సౌత్ ఇండస్ట్రీని వేయలేరు ఒకప్పుడు అలాంటి మాస్టర్ కెమెరా ముందుకి రాకపోవటానికి బలమైన కారణం అంటే ఏమని చెప్తారు మాస్టర్ హడావుడి అన్నది అది ఎందుకో నాకు తెలియదు మేము చిన్నప్పుడు థియేటర్లో చూసి బిజిల్ చేసిన సాంగ్స్ అన్నయ్యలో ఎస్పెషల్లీ బాలయ్య బాబుకి ఈ కాంబినేషన్ అయితే పోటా పోటీగా ఉంటుంది అంటే ఎవరు చెప్తారు హీరోయిన్ తగ్గేదలేదు అసలు ఇద్దరు చిరంజీవి గారు కావచ్చు నాగార్జున గారు కావచ్చు వెంకటేష్ గారు కావచ్చు బాలకృష్ణ గారు కావచ్చు ఈ నలుగురులో డెడికేటెడ్గా బిఫోర్ టూ డేస్ నేర్చుకొని సెట్కి వెళ్ళి డాన్స్ చేయాలనుకునే హీరో ఎవరు పెద్ద టైం ఏం అక్కర్లా సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న తేడా అంటే ఏమని చెప్తారు హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఆయన ఎప్పుడు సేమ్ అదే పర్సన్ అనుకుంటున్నారు మాస్టర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతారు అని చాలా మంది ఇప్పుడు అంటే అంత లాంగ్ జర్నీ చేశారు కదా మాస్టర్ పూరి గారితో ఒకసారిగా పూరి గారికి మీకు ఎక్కడ చేయడం చేస్తారు సౌత్ ఇండియాలోనే ఇంత పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ మీరు మీ మీ పేరు కూడా లిస్ట్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అలాంటి ఇంత పెద్ద మాస్టర్ కేవలం అంటే మాట దురుసుతనం వల్ల లేకపోతే మాట వినకపోవటం వల్ల లేకపోతే కొంచెం యాటిట్యూడ్ వల్ల ఆఫర్లు పోగొట్టుకున్నారు ఆ టైంలో అని కొంతమంది మాస్టర్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నంత మీడియా అప్పుడు లేకపోయినా ఏమాత్రం ఇక్కడ ఉన్న పేపర్లు అయినా వేస్తారు కదా అండ్ ఇండస్ట్రీలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు ఆ రోజుల్లో ఈ కృష్ణారెడ్డి రెడ్డి అనే పదం అనేది కృష్ణారెడ్డికి ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా నిజంగా చెప్పండి ఆ రెడ్డిలో ఏం పిలుస్తానులే మనం వద్దులే హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో తెర వెనక ఎంతోమంది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో కష్టపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ సుమన్ టీవీ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా పరిచయం చేసుకుంటూనే వచ్చింది అండ్ చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూరు వైజాగ్ రాజమండ్రి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎవరిని కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం కృషి చేసిన వ్యక్తుల్ని మర్చిపోయింది లేదు సుమన్ టీవీ ఎస్ దానిలో భాగంగానే ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఈ మాస్టర్ గురించి చెప్పాలి అంటే నైంటీస్లో తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తే అండ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ రూల్ చేశారనమాట ఇండస్ట్రీని అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్ హీరోస్తో ప్రతి ఒక్కరితో వర్క్ చేసిన ఒక మాస్టర్ అండ్ చెప్పాలంటే బాలకృష్ణ గారితో స్టార్ట్ చేస్తే చిరంజీవి గారి అన్నయ్య అండ్ రాజశేఖర్ గారి మా అన్నయ్య పవన్ కళ్యాణ్ గారి బద్రి తొలి ప్రేమ సుస్వాగతం అండ్ రజ రవితేజ గారి కిక్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హీరోతో వర్క్ చేయటమే కాకుండా తన టాలెంట్ ఏంటో తన సాంగ్స్ రూపంలో చూపించిన ఒక గ్రేట్ కొరియోగ్రాఫర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన కెమెరా ముందుకు అసలు ఎందుకు రాలేదు అంటే కెమెరా ముందుకు వస్తే ఏమైనా చెప్పాల్సి వస్తుంది తెర వెనుక ఉన్న కష్టాలు లేకపోతే తెర వెనుక జరిగిన కొన్ని బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందా లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైమ్ లైట్లో లేని కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఆడియన్ మనల్ని రికగ్నేషన్ చేయరన్న ఒక ఉద్దేశంతో అసలు ఏంటి ఇప్పుడు ఆ మాస్టర్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను అనమాట ఈజ్ నదర్ దాన్ గ్రేట్ కొరియోగ్రాఫర్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ హాయ్ కృష్ణారెడ్డి గారు సార్ నమస్తే రోషన్ గారు బాగున్నారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ సార్ బాగున్నాను సో మీ సిగ్నేచర్ వచ్చి ఆ క్యాప్ ఆ స్పెట్స్ అనమాట సో ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైగా టాప్ డైరెక్టర్స్ టాప్ హీరోస్తో వర్క్ చేశారు అన్ని లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున వెంకటేష్ అండ్ నెక్స్ట్ తరం ఉన్న కొంతమంది హీరోస్తో కూడా వర్క్ చేశారు అలాంటి మాస్టర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఎబో అయిపోయింది చెన్నై మాస్టర్ కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్ దగ్గర నుంచి అండ్ హైదరాబాద్ కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్ దాకా ఆ జర్నీ చూసినప్పుడు అండ్ ఈ థర్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకున్నప్పుడు మీ అచీవ్మెంట్స్ మీ స్ట్రగుల్స్ ఏమనిపిస్తుంది మాస్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ లేవు కాబట్టి ముందుగా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్తే అండి అలాగే చూస్తున్న ఉభయ రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్తే నేను 
నా కెరీరు యాజ్ అ డాన్సర్గా నా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ అలాగా డాన్స్లో మెంబర్గా చేరాను చెన్నైలో సో అక్కడి నుంచి మెల్లగా మీకు తెలియ తెలిసింది అంత ఈజీగా వర్క్ దొరికేది కాదు అలా ప్రతి మాసం ఇంటికి తిరిగి మనం బాగా చేస్తున్నాం అన్న ఒక పేరు తెచ్చుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అలాగా చేస్తూ మెల్లగా నేను సుందరం మాసు గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను సుందరం మాసు గారి దగ్గర జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి నాకు యాజ్ అ డాన్సర్గా ఎప్పుడు ఏ లోటు లేదు చాలా ఫాస్ట్గానే ముందుకు వచ్చాను గురువుగారు కూడా వచ్చారు నా షోకి ఫెంటాస్టిక్ ఆయన ఆయన దగ్గర చేసిన తర్వాత ప్రభుదేవ గారు మాస్ అయ్యారు ఆయన దగ్గర గ్రూప్ డాన్సర్గా ఉన్నాను అసిస్టెంట్గా చేశాను అలాగే రాజు సుందరం గారి దగ్గర కూడా అసిస్టెంట్గా అన్న చేశాను అలా చేస్తూ నైన్టీ నైంటీ ఫోర్లో నేను తమిళ సినిమాకి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాల్సి వచ్చింది డైరెక్టర్ ఎవరైతే ప్రభుదేవాని హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో పవిత్ర అని అతను అతనే నన్ను కూడా కొరియోగ్రాఫర్గా విజయకాంత్ గారి సినిమా చాలా భారీ బడ్జెట్ అప్పుడులో రవళి ఫస్ట్ సినిమా ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాంట్లోనే దాంట్లో నన్ను కొరియోగ్రాఫర్గా మొత్తం సోలో కార్డ్ సిక్స్ సాంగ్స్ నా చేతనే చేయించారు దాంట్లో నేను కూడా సోలో చేయడం జరిగింది విజయకాంత్ గారిని పోర్ట్రేట్ చేస్తూ అక్కడ ఆ ఏరియాలో ఆయన ఏదో పోస్టులో నిలబడుతుంటే దానికోసం చేసిన సాంగ్ అది చాలా పెద్ద హిట్ అక్కడ ఇప్పటికి కూడా విజయకాంత్ గారి పార్టీకి సంబంధించిన ఆ పాట వినా పడుతూ ఉంటాం సో అలాగే నై ఎయిటీ ఎయిట్ తర్వాత నైంటీ ఫోర్లో కొరియోగ్రాఫర్గా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా అందరి యొక్క సహకారంతో అలా చేసుకుంటా ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ అందరు సూపర్ స్టార్స్తో వర్క్ చేశారు అంటే కన్నడలో కూడా పునీత్ రాజ్ కుమారు వాళ్ళ బ్రదర్ రా శివరాజ్ కుమారు ఆయన ఆయన పేరు చనిపోయారు ఆయన కూడా సెకండ్ సూపర్ స్టార్ రాజ్ కుమార్ గారి తర్వాత విష్ణువర్ధన్ గారు విష్ణువర్ధన్ గారితో రమేష్ అరవింద్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సుదీప్ సో ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ ఉన్న అందరితో చేశాను అట్లాగే మా మలయాళంలో కొన్ని సినిమాలు చేశాను దర్శన దర్శన్ కరెక్ట్ దర్శన్ గారితో చేశాను సారీ సార్ మలయాళంలో మమ్ము సార్ మా మమ్ముటి సార్తో చేశాను అంటే మమ్ము మమ్ముటి గారితో తమిళ సినిమాలోనే మమ్ముటి చేసినప్పుడు కూడా ఆయనతో కూడా చేశాను ఓకే అది కాకుండా వేరే ఇంకొక కొంతమంది మలయాళం వాళ్ళతో కూడా చేశాను ఓకే సో తమిళ్లో అయితే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు విజయ్ అజిత్ ప్రశాంత్ అరవింద్ స్వామి పాండ్యరాజను ఆల్మోస్ట్ రామ్కి గారు అక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరితోనూ చేశాను సార్ ఓకే సౌత్ ఇండస్ట్రీని వేయలేరు ఒకప్పుడు అలాంటి మాస్టర్ కెమెరా ముందుకి రాకపోవటానికి బలమైన కారణం అంటే ఏమని చెప్తారు మాస్టర్ నిజంగా చెప్పండి కారణం సంవత్సరాల తర్వాత నేను పెద్దగా అంటే కొంచెం సమాంతరంగంలోనే వెళ్తుంటాను ఎక్కువ హడావుడి అన్నది అది ఎందుకో నాకు తెలియదు ఇంటర్వ్యూ ఆడపదర పాడింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తూనే ఉన్నాను ఉన్నాయి కొన్ని రెండు మూడు ఉన్నాయి ఎప్పుడు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలన్నదేం లేదు ఏదైనా సందర్భం రావాలి ఆ సందర్భం ఆ టైంకి వర్కౌట్ అయినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతాయి అంతే తప్పితే వేరే లేదు సో అంటే మీ సాంగ్స్ కొన్ని అలా గుర్తు తీసుకుంటే నాకు మేము చిన్నప్పుడు థియేటర్లో చూసి బిజిల్ చేసిన సాంగ్స్ లైక్ అన్నయ్యలో సయ్యా రే సయ్యా తమ్ముళ్ళు మీరయ్యా సో ఇలాంటి సాంగ్స్ సూపర్ టూపర్ మీ మీ నోటితో కొన్ని సాంగ్స్ చెప్పండి మాస్టర్ మీరు కొరియోగ్రఫీ చేసిన సాంగ్స్ ఆడియన్కి తెలియాలి నేను బాగా తెలిసింది అంటే నేను సోలోగా చేసింది వచ్చేసి జై వీరంజనేయ ఇడియట్ సాంగ్ అప్పుడులో చాలా బాగా అనుకున్న రివరితను బాగా చేస్తున్నాడు అని అలాగా నా ఫస్ట్ సినిమాలోనూ చేస్తున్నాను ఏదన్నా ఎక్కువ జనాలకు రీచ్ అయినప్పుడే తెలుస్తాయి అలాగే నేను చిరంజీవి గారితో రిక్షా ఓళ్ళలోనూ చేశాను అన్నయ్యలో చేశాను బాలీబాబు గారితో ఇలా చెప్పినట్టు బాలీబాబు గారితో నేను నా ఫస్ట్ సినిమా నా తెలుగులో స్టా మొదలైన ఇది ఓకే బాలీబాబు గారే పిలిచి ఆయన నేను చేసిన ఫస్ట్ సినిమా చూశారు తమిళ్లో ఆయన ప్రివ్యూకి వచ్చి చూసి ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర చెప్పి సాంగ్ తనతో ఒక చేంజ్ అండి అని చెప్పి చేయించారు ఆ సాంగ్ కూడా చాలా ఫేమస్ అయిన సాంగ్ అప్పుడులో మజారే గజ్జల గుర్రం ఇది ఇక బజ్జు అని అంటుందని రెయిన్ సాంగ్ అలాగ చూస్తే ప్రతి వాళ్ళతోనూ ఈ మీన్ మోహన్ బాబు గారితో కూడా వైవీస్ చౌదరి గారు సలీం చేశాను దాంట్లో కూడా రీమిక్స్ చేశారు ఒకటి కృష్ణ గారి సాంగ్ ఒకటి నన్ని జత చేరే నన్ని అనే ఒక సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది 
అది స్విట్జర్లాండ్లో చేసాం ఓకే సో అందరితో రాజశేఖర్ గారితో చేశాను రాజశేఖర్ గారితోను మంచి మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి అన్నయ్యలో చేశాను అది కాకుండా భయ మిగతా సా సత్యమేవ జీతాలు బాగుండు ఉన్నాయి సో అందరితోనూ నాకు మంచి కమింగ్ టు మీకు తెలుగులో ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన బాలకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఎప్పుడైనా కొరియోగ్రాఫర్స్ని ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగితే ఆడియన్స్ ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే దే డోంట్ ఆన్ స్క్రీన్ అందరికీ తెలుసు బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అనేది ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసేది మీకు మాత్రమే తెలుసుద్ది ఎలా ఉంటుంది బాలయ్య బాబుతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆయన డాన్స్ ఏ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆయన సినిమాలో ఎలా కనబడుతున్నారో అలాగే ఉంటారు ఆయన అంటే అంత వైల్డ్గా చేస్తారు ఇది ఎప్పుడు ఒళ్ళు దాచుకోరు ఏ స్టెప్ అయినా కూడా ఆలోచించరు సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఎప్పుడు కాదు నేను అసిస్టెంట్గా ప్రభు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు ప్రభు మూమెంట్లు అన్నీ కొత్తగా ఉండేవి అంత ఈజీగా వచ్చేవి కాదు బాడీలో బట్ అప్పటి నుంచి కూడా మా మాలయ్య బాబు గారు కానీ మా చిరంజీవి గారు కానీ ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంది లేదు ప్రాక్టీస్ 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 కష్టపడతారు ఆ మూమెంట్ పర్ఫెక్షన్ వచ్చే వరకు అసలు వాళ్ళు రెస్ట్ అయింది లేదు అంత పర్ఫెక్షనిస్ట్ వాళ్ళంతా ఓకే చాలా జోవిల్గాను అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళ పని వాళ్ళు హ్యాపీగా చేసేవాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు బట్ మీరు కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు బాలయ్య బాబుని డామినేట్ చేసే హీరోయిన్స్ అంటే ఎవరు అప్పుడు అంటే ఆ డాన్స్కి తగ్గ హీరోయిన్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అప్పుడు రాధా గారు కూడా సమూజ్యులు కానీ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ మాత్రం చేయకపోతే వాళ్ళ పక్కన నిలబడలేరు వాళ్ళు వీళ్ళు మింగేస్తారు సో ఆ విషయంలో ఆ సినిమాలోనే మాతో పెట్టుకోకలోనే రోజా గారు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసి ఉంటారు నిజం చెప్పాలంటే చాలా ఒక ఫైనరీ డాన్సర్ ఆవిడ రోజా చాలా బాగా చేసింది ఆవిడ అలా చాలామంది ఉన్నారు మా విజయశాంతి గారు ఉన్నారు రాధా గారు ఉన్నారు రంభా వాళ్ళందరూ కూడా హీరోలతో పక్కన బాగా చేయాలని వాళ్ళకి ఏంటంటే అమ్మ ఎక్కడ మనం కనపడ కనపడము అన్న ఒక తపంతో చేస్తారు వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ బాలయ్య బాబుకి ఈ కాంబినేషన్ అయితే పోటా పోటీగా ఉంటుంది అంటే ఎవరు చెప్తారు హీరోయిన్ మీరు సిమ్రన్ గారితో బాగుంటుంది ఓకే సిమ్రన్ చాలా బాగా చేస్తారు తగ్గేది లేదు అసలు ఇద్దరు తగ్గేది బాగుంటుంది చూడ్డానికి కూడా అందుకనేసి నాకైతే సిమ్రన్ గారు బాలయ్య బాబుతోనూ బాగానే ఉంటారు చిరంజీవి గారితోనూ బాగానే వస్తారు చాలా మంచి స్టైలిష్ డ్యాన్సర్ నేను ఒకసారి సీతయ్యకి హరికృష్ణ గారు సీతయ్య ఉంది కదా దాంట్లో ఒక సాంగ్ మీరే చేశారా నేనే చేశాను అది కాదు మారిషస్లో బండికి వస్తా ఓకే అది 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 చేసేటప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ ఎంత ఫాస్ట్ క్యాచ్ చేస్తారంటే అప్డేట్లో ఉన్న ఒక షకీరా కానీ లేకపోతే ఈ సోకాళ్ళు పాప్ సింగర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ స్టైల్ని ఆ స్టిల్స్గా అలా చే చేయగలిగే ఒక మంచి సూపర్ బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్ ఆడు బట్ బాలకృష్ణ గారు కంటే ఓకే అది అది సరిపోద్ది హరికృష్ణ గారితో హరికృష్ణ గారు ఆమె పోటీ అందుకోగలదు అసలు మాస్టర్ అసలు ఆ సాంగ్ కూడా బాగుంటుంది మీరు అలా అంటారు మరి ఆయన ఒకసారి ఒక టూ లైన్స్ హమ్ చేయండి అది ఇది ఆ సాంగ్ బస్ ఎక్కి పుస్తావు బండికి వస్తావు గారికి వస్తావు లారికి వస్తావు బస్సుకి వస్తావు బండికి వస్తావు లారీకి వస్తావు ఆయన కూడా అందులో కొన్ని మూమెంట్లు వేసి ఉంటారు నిజాన్ని చెప్పాలంటే పాపం ఆయన ఆయనకు మూమెంట్లు వేయించి ఇబ్బంది పెట్టాను అన్నాను అనిపించింది కానీ వైవేసి చౌదరి గారు వదిలేవారు కాదు ఓకే ఆయన పర్టికులర్గా అన్నగారి స్టైల్ రావాలి మాస్టర్ అనేసి అన్నగారి స్టైల్లో చేయించాం చాలా బాగుంటుంది ఆయన కూడా చా ఆయన నిజం చెప్పాలంటే అండి మా నేను గొప్పగా చెప్తాను కాదు నిజంగా వాళ్ళకి ఆ డెడికేషన్ ఉందండి ఇంకా ఇప్పుడు మేమేం చేసేది అన్నట్టు లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఇలా కింద కూర్చొని అన్ని లేదు ఆయన పాప ఆయన ఆ ఏదో కూర్చొని కింద నుంచి లేయాలి అని అంటే నేనేమో దా చౌదరి గారేమో మాసు గారు చేయించండి మీరు అనేవారు ఓకే ఆయన మాసు గారు చేస్తాం మీరు చేయండి కొంచెం టైం ఇవ్వండి అని అంటారే కానీ కానీ చేసేవాళ్ళు ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నారు మాస్టర్ అలాంటి స్టెప్స్ నిజంగా పెద్ద టేకులు ఏం తీసుకోరు ఆయన ఆయన వాళ్ళకు ఉన్న ఒక మంచి ఇదేంటంటే టైం వేస్ట్ చేయరు మూమెంట్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత చౌదరి టేక్ చేద్దాం అంటారు అంతే ఈ టేక్ తర్వాత ఏదైనా కొంచెం బెటర్మెంట్ వస్తుందేమో అని ఏదో తీయడం తప్పితే మీరు ఏం లేదు 
అంత అంత కాన్ఫిడెంట్ గా అంత బాగా చేస్తారు అండి సో హరికృష్ణ గారితో సూపర్ గా షేర్ చేసుకున్నారు బాలయ్య బాబు గారితో ఒక బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ మీ లైఫ్ లో మర్చిపోలేదు లైక్ ఇలా అంటే ఏమని చెప్తారు ఎవరితో బాలయ్య బాబుతో డ్యూరింగ్ ద సాంగ్ పర్టికులర్ గా అంటే నాకేమి గుర్తులేదు ఎందుకంటే నేను ఆయన సినిమాలో గ్రూప్ డాన్సర్ గానే చేస్తున్నాను అసిస్టెంట్ గా చేస్తున్నాను అంత జోగిలోనే ఉంటుంది అంత హ్యాపీగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు సరదాగా నవ్విస్తుంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు మా పని కూడా ఇప్పుడు హీరోయిన్కి మూమెంట్ లేదని చెప్తుంటే ఆయన కూడా అది నేర్పించేస్తుంటారు అలాంటి ఇలా చేసాం ఇలా చేయి ఇలా బాగుంటుంది అని ఆయన కూడా మాతో పాటు కలిసి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాడు అట్లా అన్ని సరదాగానే ఉంటాయి ఏ స్టెప్స్ స్టెప్స్ విషయంలో చెప్పలా ఈ స్టెప్స్ చాలా కష్టంగా కష్టం ఉన్నది ఎప్పుడు చెప్పాను అసలు అట్లాగా చెప్తే ఆయనకు నచ్చదు కూడా కష్టం ఏముంది కష్టం ఆయన అసలు ఎన్నో చేస్తారు ఆయన అసలు మెడలు ఈ మడములు పోయిన దెబ్బ దెబ్బ తగిలి ఉన్న టైంలో కూడా మూమెంట్లో చూపించుకునేవారు కాదు ఆయన అలా హార్డ్ వర్క్ సో కమింగ్ టు చిరంజీవి గారు నేను చిరంజీవి గారు అనగానే ఒక హ్యాపీనెస్ ఫేస్లో అంత ఎందుకంటే బాగా నాకు బాగా బాండేజ్ ఉంది ఎప్పుడు ఒక డాన్సర్గా చూడాలి ఆయన చాలా క్లోజ్గా చూసేవారు ఎంత క్లోజ్గా అంటే నా పెళ్ళి నైంటీ త్రీలో జరిగింది నా పెళ్ళికి వెళ్ళి కార్డు ఇస్తే ఒక పెద్దరికంగా ఇచ్చాను అన్నయ్య అన్నయ్య అభ్యూస్గా అన్నయ్య అన్నయ్య అని అంటున్నాం అంటే పెళ్ళి పత్రిక ఇచ్చాను వస్తారా మనకి ఐడియా లేదు కానీ నా పెళ్ళికి వచ్చి అటెండ్ అయ్యాను ఓకే ఎందుకు అవ్వాలి కదా అంత ఇష్టం నేను అంటే అలా నా పెళ్ళికి వచ్చారు గంటసేపు ఉన్నారు నాకు ఒక నవరత్న లొంగరం ఒకటి తొడిగారు మా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫోటోలు ఇచ్చాయి సో అది కాస్త ఎక్కువ సినిమాలు చేశాం కాబట్టి ప్రభుతోనే ఉండేవాడిని నేను సో ప్రభు గారి సాంగ్స్ అన్నిట్లో ఉండడంతో ఎక్కువ చిరంజీవి గారికి ప్రభు గారే చేసేవారు ప్రభు దేవ్ గారు సో నేను ఆబ్వియస్గా నేను ఆయనకు ఆయన ఏదైనా మూమెంట్స్ ఉన్నా ఆయన ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలన్నా నేను నేనే ఎక్కువ వెళ్ళేవాడిని అప్పుడు సో ఆయనకు బేసిక్గా నేను చేసే స్టైల్ బాగా ఇష్టం పర్టికులర్గా మూమెంట్ నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా ఒకసారి నువ్వు చేయని చూసి ఎక్కడెక్కడ ఏ మూమెంట్స్కి ఎలా కట్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం అని చూసి చేశారు బట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో బట్ ఇప్పుడంటే అందరు సెట్కి వచ్చి మూమెంట్స్ నేర్చుకొని అక్కడే చేసే చేసేయటం అయిపోయింది బట్ మీ టైంలో అలా ఉండరు ఎల్లుండి సాంగ్ అంటే బిఫోర్ టూ డేసే డాన్సర్ని పిలిపించుకోవటం ప్రాక్టీస్ చేయటం మళ్ళీ సెట్లో టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు ప్రొడ్యూసర్ నష్టపోకూడదు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండేవి అలా లైక్ చిరంజీవి గారు కావచ్చు నాగార్జున గారు కావచ్చు వెంకటేష్ గారు కావచ్చు బాలకృష్ణ గారు కావచ్చు ఈ నలుగురిలో డెడికేటెడ్గా బిఫోర్ టూ డేస్ నేర్చుకొని సెట్కి వెళ్ళి డాన్స్ చేయాలనుకునే హీరో ఎవరు అలాగే అండి ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు సాంగ్ ఒక ఫార్మేషన్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా రిహార్సల్స్ చేసుకుంటారు రిహార్సల్స్ డాన్సర్స్తో పాటు కంపోజిషను ఎలా చేయబోతున్నాం ఆన్ స్పాట్లో అది సెటప్ అయిపోద్ది హీరో మూమెంట్స్ అని వచ్చేటప్పటికి ఏ హీరోకి ఎలాంటి మూమెంట్లు ఉంటే బాగుంటుంది వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది తెలుసుకొని చేస్తారు సో ఆ విధంగా రిహార్సల్స్ మస్ట్ నీడు అనుకుంటేనే హీరోస్కి చెప్పడం జరుగుద్ది సార్ రిహార్సల్స్కి వస్తారా మీకు టైం ఉందా అంటే ఓకే లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చిరంజీవి గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ మూ పెద్ద టైం ఏం అక్కర్లా వాళ్ళు ఆన్ స్పాట్లోనూ చేయగలరు ఏదైనా కొంచెం ఇంకా బాగా చేయాలి ఇది కొత్త కొత్త స్టైల్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అని అంటే నాకు తెలిసి చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు కూడా అశ్రద్ధ చేసింది లేదు రిహార్సల్స్ తను కా తను రేపు ఏం చేయబోతున్నా అన్నది ఈరోజు ఈవినింగే ప్రాక్టీస్ చేసేస్తారని చేసేసి స్పాట్కి వచ్చేసి నీట్గా సో చిరంజీవి అన్నయ్య గారికి మీరు కంపోజ్ చేసిన సాంగ్స్ చాలానే ఉన్నాయి మాస్టర్ అన్ని సూపర్ టూపర్ హిట్స్ బట్ నాకు అన్నయ్య సినిమాలో సయ్యారే సయ్య తమ్ముళ్ళు ఒక స్టెప్ ఉండదు చూడండి మాస్టర్ ఒకసారి ఒకసారి అంతా ప్లీజ్ ఇది ఆ సాంగ్ లో ఉంటది కదా ఒక స్టెప్ అదే జగన జగన మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఏంటి చిరంజీవి అన్నయ్యలో నేను చేసింది అంటే నేను చెప్పను నాకు వల్లప్ప వల్లప్ప ఆ సాంగ్ బాగా ఇష్టం లారెన్స్ వేసి ఉంటాడు అవును అదే సినిమాలో సౌందర్యను చిరంజీవి 
ఆ సాంగ్ చాలా మీ సాంగ్స్ లో నా సాంగ్స్ లో నేను చేసిన సాంగ్ నేను చెప్పుకోవడం లేదు ఒకటి ఏదన్నా అదే సయ్యా రే సయ్యా నాకు బాయ్ ఇష్టం అన్నయ్య అలా స్టెప్స్ వేయటం వాళ్ళ సాంగ్ అలానే ఈజీగా గ్రాప్ చేస్తారు అవునా గ్రాప్ చేయడం వివరం చేస్తారు కానీ స్టైలిష్గా చేయాలి అంటే చూస్తే అడ్మైర్ అయ్యే లెవెల్లో లబ్జ్ ఇవ్వడం కట్స్ చేయడము మూమెంట్ పర్ఫెక్ట్గా డెలివర్ చేయడము అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిరంజీవి గారు చేస్తారు అంటే ఎంత ఎంత బాగా చేస్తారు అంటే ఒకటే నేను చేసి చూపించండి మీరు ఆన్ సెట్లో చూసారు కాబట్టి ఆయన అంటే ప్రతి హీరో చేస్తాడు డాన్సు చిరంజీవి గారు కూడా చేస్తే ఏంటి ఆడియన్స్ చూస్తే అది కాకుండా నాకంటే ఒక సపరేట్ మేనరిజం ఉంది అని తెలియజేసింది ఫస్ట్ హీరో ఎవరంటే చిరంజీవి గారు ఈ జనరేషన్ వరకు కూడా ఆయనది ఒక స్టైల్ అంతే అందుకని ఇలా నేను అంటాను ఇలా చిరంజీవి గారు అంటారు ఎరణ మొగుళ్ళో అలా వంగి చేసేది ఉంటుంది అది అప్పుడు చాలా కొత్త మూమెంట్ అంత బాడీ బ్లెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టం ఓకే అది నాకు ఎప్పుడు కూడా అది మేము చేసేటప్పుడు చూసినప్పుడు చాలా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది జరణ మొగుళ్ళు ఉన్న ఆ స్టెప్ ఓకే ఆ షిప్ యాడ్ అన్ని చేసింటారు కదా దాంట్లో ఆయన చేస్తారు ఇలాగా బెండి ఫుల్గా మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తారు ఓకే అదే అప్పుడు ఎందుకంటే అంత శరీరము అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎలా ఉంటుంది అనుకోలు అప్పుడు గోవింద సో హిందీ గోవింద సాంగ్స్ గురించి చేసేటప్పుడు అరే ఇసుక క్యాయ బోన్స్ ఏ అన్నయ్య స్ప్రింగ్ ఏ క్యా అనేవాళ్ళు ఓ హిందీ వాళ్ళు అప్పుడు ఆజ్ కాకుండా రాజన్న ఒక హిందీ సినిమా దాంట్లో ప్రభుదేవ కొత్తగా ట్వెల్వ్ ఫ్రెండ్స్లో ఒక ఒక బీజం అవుట్ చేసి ఉంటారు అది చూసిన నార్త్ ఇండియన్స్ షాక్ అయిపోయారు అసలు ఏంటి ఏం టైప్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ అసలు ఏంటి ఏం డాన్సర్ అండి ఏం అక్కడ చాలామంది ఫ్యాన్స్ అయ్యారు చిరంజీవి గారికి అండ్ బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ చూసి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో గోవింద చాలా సా సాంగ్ని చిరంజీవి గారు లాగా మనం కూడా పై తెచ్చుకోవాలని ఆయన సాంగ్లు కూడా చేశాం మేము తరుణ్ మాస్ దగ్గర చేసేటప్పుడు గోవింద సాంగ్స్ చేయడం చెప్తుంటారు వాళ్ళే అదే క్యా కర్తాయ్ బాగా అంటుంటారు వాళ్ళు అంత ఇష్టంగా అంటే ఇంత పెద్ద మెగాస్టార్ అవ్వటానికి ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో మా అందరికి ఎవరికి తెలియదు మీరు సెట్లో ఉండి చూస్తారు కాబట్టి స్పెషల్గా ఆయన ఏం కేర్ తీసుకుంటారు యాక్షన్ అనగానే చేసే హీరోస్ చాలామంది ఉంటారు బట్ యాక్షన్ అనగానే తనేంటో తను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి తనేంటో తను నిలబెట్టుకోవాలని చేసే హీరోస్ కొంతమంది ఉంటారు చిరంజీవి గారు లాగా ఒళ్ళు హూనం చేసుకొని చేసే వాళ్ళు నేనైతే ఆయనే చూశాను అంత అంత ప్రాణం చేస్తారు ఆయన ఈవెన్ ఫైట్స్ అయినా సరే డాన్స్ అయినా సరే ఎందుకంటే ఇవి రెండే చాలా కష్టం ఫైట్స్ ఫైట్స్లో ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అటువైపు ఆర్టిస్ట్ కూడా హర్ట్ అవ్వకూడదు మనం హర్ట్ అవ్వకూడదు ఆ విధంగా చూస్తే ఆయన ఎన్ని చేసి ఉంటారు చూడండి అవును అలాగే డాన్సర్స్లో కూడా మేము అందరం ఆడుతాం ఎన్నిసార్లు ఆడాలన్నా అన్నిసార్లు ఆడాలి తీరాలి బట్ చిరంజీవి గారి సినిమాకి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ టేకులు ఉండవు క్లారిటీగా చేసేయడం హ్యాపీ అసలు మా మాకు సాంగ్ వస్తే ఒక ఎలాగా ఒక ట్రిప్కి వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఓకే అంత ఈజీగా అయిపోద్ది ఓకే వన్ డేలో అయిపోయింది మ్యాక్సిమం సాంగ్ కూడా కాదు కాదు అంటే సెట్అప్లు మారాలిగా ఈ సెట్అప్ ఈ సెట్లో వన్ డే అవుతుంది ఇంకో సెట్లో వన్ డే అవుతుంది ఇంకో సెట్ అలాగా మినిమం త్రీ డేస్ అయినా కావాలి లేదు ఆయన ఆడేయమంటే ఒక్కొక్క బీసీ ఒక షార్ట్ కింద నాలుగు ముక్కలు సాంగ్ తీసే వచ్చు ఓకే అంత కెపాసిటీ ఉన్నది నువ్వు ఓకే కానీ ఫోటోగ్రఫీ షార్ట్స్ కట్ చేయాలి బ్యూటిఫుల్గా మంచి సెట్ని చూపించాలి హీరోయిన్స్ ఉంటారు సో అవన్నీ చేయడానికి త్రీ డేస్ అన్నా కావాలి బట్ అదే సినిమాలో మా అందరికి ఇప్పటికే బాగా ఇష్టమైన హీరోయిన్ సౌందర్య గారు సౌందర్య గారితో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ కూడా ఎక్స్పోజింగ్ లేకుండా తన ఇంట్లో ఒక చెల్లో మన ఇంటి మెంబర్ లాగే ఉంటుంది అది ఎంతమంది అండి ఏడ్చారు నా మా మా నాది ఎందుకంటే మా ఇంట్లోనే ఏడ్చిన వాళ్ళు మా ఇంట్లోనే అన్నం తినకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మా సిస్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకులు అంత అలాగా ఓన్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే సినిమాతోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది మన అందరి ఇవి కూడా మనం సినిమాని సినిమాగా చూడం అది మన సొంతం అన్నట్టు చూస్తాం అందుకే ఇప్పుడు కొన్ని మరీ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ప్రాబ్లంగా ఉంటాయి అవును అందుకనేసి అది అంత ఓన్ చేసేసుకుంటారు అది బట్ ఎలా ఉంటుంది సౌందర్య గారితో చాలా బాగుంటుంది అండి చాలా క్వైట్ కామ్ 
పర్ఫెక్ట్ వర్క్ చేస్తారు నీట్గా చేసిన షార్ట్ తర్వాత కూర్చోవడం మళ్ళీ షార్ట్ ఉంటే రావడం స్టెప్ స్టెప్ స్టెప్స్ వేసే విషయం ఎలాంటి స్టెప్ అయినా అంటే చూడండి ఎలాంటి స్టెప్ అయినా వేయకూడదు అండి వాళ్ళు లబ్జ్గా చేస్తేనే అందాం వాళ్ళకి చాకి చాకా చేస్తే బాగదు వాళ్ళు ఎంత అందంగా చూపించాలి అలాగే చూపించాలి కళ్ళతోనే పలికిస్తారు ఎలా హావుభావాలు ఆల్మోస్ట్ సావిత్రి ఒక శ్రీదేవి రెండు కలిస్తే ఒక సౌందర్య నేను అప్పుడులో మేము అదే అంటే నవ్వుకోయేది ఓ అప్పుడు అనేవాళ్ళ నీ అనేవాడిని కొన్ని కొన్ని సార్లు నవ్వు రాగదు కదా మీరు చేస్తుంటే శ్రీదేవి గారు అని ఓకే ఎందుకంటే మరి శ్రీదేవి గారిని మనం కాకుండా మనం ఇవన్నీ పోల్చుకోలేదు అవును శ్రీదేవి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫినామినా ఆవిడ సో తప్పలేదు కదా ఇప్పుడు ఆవిడ రిసెంట్లో ఉండడం అనేది అదృష్టం అలాగా ఆ కళ్ళు పలకడం అన్నది ఏదైనా మన ముందు జనరేషన్ నుంచి నేర్చుకున్నామేనండి ఏమైనా మనం అనుకుంటాం కానీ మనకు ఊరికే ఏమి వచ్చేవి మన ముందు తరంలో చూసిన వాళ్ళ యొక్క అడుగు జడల్లోనే మనకు నచ్చి మనకు మనం నచ్చి ఓన్ చేసుకోవడం వల్లే అవి మనం ఓనికి పుచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాం మనకు తెలియకుండానే మనలో అవి వర్క్ అవుతుంటాయి అవును దాంట్లోనే మనం ఏంటి అని వచ్చేటప్పుడు మన యొక్క గెచ్చర్ కూడా మిక్స్ చేసి మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాం అది ఒక చిన్న మార్పుతో ఉంటుంది ఓకే అది ఇంకోళ్ళు చేసినప్పుడు వాళ్ళకు నచ్చుద్ది కదా ఆ మాస్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం ఆ మాస్ లాగా అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అది తెలియకుండాగానే సక్కు అవుతుంటుంది అవి తన యొక్క ఓన్ కూడా మిక్స్ అయినప్పుడు ఇంకో ప్రాడక్ట్ వస్తుంది అలాగే అండి మా సార్ అదే ఇంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర కూడా వర్క్ చేశాడు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే ఆయనకి అసలు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం లేదు ఇంట్లో ఇదితో వచ్చారు అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఒక షూట్లో కూడా ఆయన జనం ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పి పారిపోయారు అనుకోండి ఆయన అసలు ఈ డ్యాన్స్ ఎలా ఏం చేయాలి అసలు మీరు వర్క్ చేసే టైంకి ఆయనకి ఇంకా స్వాగతం టైంకి అంత సిగ్గుంగా ఉండేది ఏం చేయలేదండి ఏంటంటే ఆయన ఆటం ఒప్పుకుంటాడు ఇప్పుడు ఒప్పుకోకుండా అంటుంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ ఆయన ముందే చెప్పేస్తారు సార్ డాన్స్ అంటే కొంచెం సిగ్గు సార్ చూసి కొంచెం తగ్గించండి అంటాడు ఆయన అంటే సార్ చాలా చిన్న లైట్ మూమెంట్స్ చేస్తారు సార్ ఓకే మీరు లేదా ఆ హిప్ హాప్ స్టైల్లో ఏదన్నా అట్లా చేస్తే అవి కొన్ని చేస్తారు ఆయన ఓకే సో ఏంటంటే ఈయన ఆయన స్టైల్కి చేయాలి లేదా ఆయన ఆయనకు కొన్ని ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయన అసలు ఆయనే కదా ట్రెండ్ సెట్ అన్న పవన్ కళ్యాణ్ అన్న వ్యక్తి ఒక తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక ఐకాన్గా మారడం అన్నది ఆయన దగ్గరే వచ్చింది ఆ స్టైల్ కానీ కొత్త ఒక హిప్ హాప్ అయినా సరే కాంటెంపరీ డాన్స్ అయినా సరే ఇట్లాంటివన్నీ ఆయన ఆయన నుంచి మారిందే ఇంకొక జనరేషన్ సో ఆబ్వియస్గా ఆయన ఏం చేసినా నువ్వు చూసినా ఏం నవ్వినా అదంతా ఒక స్టైల్ అయిపోయింది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మీరు చేసిన మూవీసే ఎక్కువ ప్రభావం చూపించాయి అప్పుడు ఆడి యూత్ మీద తమ్ముడు బద్రీ చేశారు కదా అవును బద్రీ చేశారు తొలి ప్రేమ చేశారు సుస్వాగతం సుస్వాగతం నేను పర్టికులర్గా నేను అన్ని టైప్ ఆఫ్ సాంగ్ చేసేవాడిని అంటే సాంగ్ డాన్స్ ఉండే సాంగ్లు చేశాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఒక సాంగ్లో ఉన్న డెప్త్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే లవ్ ఎమోషన్ సాంగ్ అయినా అది చేస్తున్నాను జూబేలుగా ఉండే సాంగ్ చేస్తున్నాను డ్యూయెట్లు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు తొలి ప్రేమలో చూసామంటే తాజ్మహల్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆయన విరహంతో తన ప్రేయస్ ఎక్కడ ఉందని ఎత్తుకునే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది గగనానికి ఉదయం సో అది చూస్తే ఎంటైర్గా వేరే టైప్లో ఉంటుంది అలాగే సుస్వాగం చూస్తే ఫస్ట్ అల్ల చిల్లరగా బస్సుల మీద అంతా డాన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే ఒక క్యారెక్టర్ మళ్ళీ అదే దాంట్లో మా ఫ్రెండ్స్ తోటి మందు కొట్టు గురు గురి చింతలేసే దాని అది ఒకటి ఉంటుంది బద్రీలో వచ్చేటప్పటికి ఎంటైర్గా మెలడీ బ్యూటిఫుల్ మెలడీ వే వేల మైనాల గానం వినిపించను నా మౌనం అని చేసిన సాంగ్ సో ఎక్కడికి అక్కడ ఏ టైపు మా సాంగ్ ఉందో దాని తగినట్లు దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయడమో ఆ విధంగా వెళ్ళాడు సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న తేడా అంటే ఏమని చెప్తారు ఆయన లైఫ్ గ్రాఫ్లో డ్రాస్టిక్ ఇది ఉంది కానీ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఆయన ఇప్పుడు సేమ్ అదే పర్సన్ అనుకుంటున్నారా మా సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతారు అని చాలామంది ఇప్పుడు డిస్కషన్ అయిపోయింది ఆబ్వియస్గా అండి ఎప్పుడు ఒక చేంజ్ అనేది డెఫినెట్గా ప్రతిసారి ఒక చేంజ్ వస్తూనే ఉంటుంది దాంట్లో చాలా స్కోప్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో పెద్ద ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం కూడా కాదు 
డ్యాన్స్ స్టైల్ మీరు యూత్ కి కనెక్ట్ అయ్యేలా మీరేం స్టైల్ పెట్టారు మాస్టర్ ఆ టైమ్ లో బద్రీ టైమ్ లో బద్రీ సినిమాకి ఒక్కొక్కటి ఉంది ఆయన మేనరిజం అదే చెప్తున్నాను కదా స్టైల్ అనేటప్పటికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఆర్టిస్ట్ ఉండే ఇవి చేస్తాం మనం కొత్తగా ఒకటి ఆపాదించామంటే బాడీకి రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది రాదు అంత ఈజీకి రాదు ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అప్పుడులో చేస్తున్న హీరోలని చూసి 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 జనరేట్ అయిన ఇదే ఈ స్టైల్ అప్పుడులో ప్రభుదేవ ఒక మైకిల్ జాక్సనో లేకపోతే ఎంసీ హ్యామరు పావుల్ అబ్దుల్లానో లేకపోతే మెడోనానో వీళ్ళ స్టైల్స్ అన్నీ అప్పుడులో ఉండేవి కదా అవి మనం మెల్లగా ఆ వెస్టర్నైజ్ని ఆపాదించడం ఆ స్టైల్ని తీసుకురావడం జరిగాయి అప్పుడులో కొంతమందికే ఇది వచ్చింది అప్పుడు ఫస్ట్ ఒకప్పుడు అంతా వేవ్ మాత్రమే చేసేవాళ్ళు ఏమన్నా వేవ్ లేకపోతే ఇలాంటివి అలాంటి చేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ దాన్ని జనరేషన్లో మారుస్తూ మారుస్తూ హిప్పాప్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకొంచెం స్పీడ్ అయింది సో అలాగే మనం ఒకరికి చేసేటప్పుడు వీళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం అలాంటి మూమెంట్కి వెళ్తాం ఈ హీరోకి ఇలా వస్తుంటే అలా వెళ్తాం ఓకే పర్టికులర్గా మనం కొత్తగా ఒక స్టైల్ని ఏమి క్రియేట్ చేసింది లేదు కొత్తగా మనం ఈ స్టైల్ అయితే మనమే చేసామని చెప్పడానికి అయితే నాకు తెలిసి నాకు అంత అవగాహన లేదు అంటే పర్టికులర్గా మీరు కంపేర్ టు బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారితో పోల్చుకుంటే నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారనుకుంటు కదా ఆల్మోస్ట్ నాగార్జున గారితో అదే నేను చేసిన సెకండ్ తెలుగు సాంగ్ వజ్రం ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారిని అందులో అవ్వా కావాలా బువ్వా కావాలా అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది సెట్ సాంగ్ అందులోను రోజాను నాగార్జున గారు ఉంటారు అలాగే మళ్ళీ రాముడు వచ్చేవాళ్ళలో సౌందర్య రవళి వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఇక్కడ నానకరామ్ కూడా అప్పుడు అక్కడ చేసింది ఆ మొత్తం అంత అట్మాస్ఫియర్ సాంగ్ అది అక్కడ నుంచి మన్మధుడు దాకా చేశాను మధ్యలో శివమణి ఏ ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయనతో చేసిన అలాగే వెంకటేష్ బాబు గారితో సూర్యవంశము రాజా సూర్యవంశం మంచి మంచి సాంగ్ చేశారు కదా రోజా వేచి రోజా వేచి అట్లాగే జయన్ సి పరాజ్ గారి ప్రేమించుకుందాం రా దాంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ సాంగ్ ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకుంటున్నారు ఇది కనుక్కోవడానికి మోహన్ బాబు ఇచ్చేస్తుంటారు రమాప్రభ వాళ్ళు ఆ మధ్యలో వాళ్ళు చేస్తున్న అల్లరి అల్లరి అల్లరిగా చేస్తూ వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకుంటుండాలి బయటికి మాత్రం వీళ్ళిద్దరికి ఏం సంబంధం లేదు అన్నట్టు ఉండాలి ఓకే అలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ సాంగ్ ప్రేమ అంటే జరా అందులో బొంబాయి బొమ్మ సోడారు అనేసి రమణ బాబు ఓకే ఓకే అది అలా చేసాం రాజలా కూడా మంచి సాంగ్ మల్లెల వాన మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోన సౌందర్య తగ్గతి కూడా బాగానే చేశారు జర్నీ నన్ను సడన్గా అడిగితే నాకు గుర్తు కొన్ని గుర్తుకు రాదు అంతేగాని ఓకే మీరు ఫ్యామిలీ మాస్టర్ అని చెప్పుకోవాలా లేదా రొమాంటిక్ మాస్టర్ అని చెప్తారు అప్పుడులో అదే అంటారు అన్నీ చేశాను అన్ని అన్ని చేశా శ్రీమంతం చేసే సాంగ్ దగ్గర నుంచి డివేట్ దగ్గర నుంచి ఇంట్లో ఉన్న ఎమోషనల్ సాంగ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మా లోగిలో పండేదంతా పుణ్యం అనేది అందరు ఫ్యామిలీతో పాటు ఉండాలి సరదాగా ఇంట్లో అది చేశాను ఓకే దాంట్లో ఇంకో అట్లాగా ప్రతీదండి ఇది నా నాకు అలా నచ్చేది నేను పర్టికులర్ ఈ జోనర్ని నాకు అనిపించింది చేసాను అప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదు అన్నది తెలియదు జనరేషన్కి అది అది సెట్ అయిపోయింది సెట్ అయింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడే మనం చేస్తున్న ఒక ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది సో ఎంటైర్గా నా నా ఇది ఉంటుంది నా డిపార్ట్మెంట్గా తయారవుతుంది ఓకే సో అదొక చిన్న థ్రిల్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్యామిలీ టైప్ మూవీస్ సో దాంట్లో కూడా ఆయన జర్నీ ఎక్కువ చేశారు పేరు గుర్తు పెళ్ళంతా పని ఏంటో పెళ్ళాం ఊరు వెళ్తానో ఏదో సంథింగ్ పేర్లు గుర్తు లేదు ఓకే చేశాను కృష్ణారెడ్డి గారు సినిమాలు చేశాను ఆ విషయం రచ్చిరెడ్డి గారు నన్ను బాగా బాగానే ప్రోత్సహించాలి బాలయ్య బాబు అండ్ చిరు గారు ఇద్దరు ది బెస్ట్ డాన్సర్ ఆ ఆ టైంలో ఒక స్టైల్ ఒక ఎర్రా క్రియేట్ చేసిందంటే ఎవరని చెప్తారు ఇప్పుడు అన్నాని మాస్టర్ చిరంజీవి గారు అండి ఓకే అవుటే లేదు చిరంజీవి గారు లాగా ఇంకొక రావాలంటే ఏమొచ్చినా వాళ్ళ యొక్క అనుకరణే తప్పితే ఇప్పుడు బన్నీ చేసినా సరే రామ్ చరణ్ చేసినా సరే రామ్ పోతిని చేసినా సరే ఎవరైనా సరే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా వీళ్ళు ఇట్లా చేయాలి కాదు ఓకే అది మాత్రం విషయం ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసి నేర్చుకునేది వీళ్ళు ఆ ఎంత ఎందుకండి సౌత్లో బెస్ట్ డాన్సర్ అంటే ప్రభుదేవ పేరు కూడా చెప్తారు చిరంజీవి గారి పేరే చెప్తారు ఈవెన్ ప్రభుదేవ కొరియోగ్రాఫర్ అయ్యి ఉన్నా కూడా అతను లబ్స్ అంతే అది ఆయన స్టైల్ అంతే 
సో దాంట్లో డౌట్ లేదు చిరంజీవి గారు మళ్ళీ వర్క్ చేసే అవకాశం ఉందా చిరంజీవి గారితో తెలీదు అండి నాకు వస్తే చేయడానికి ఎవరు కాదండి కానీ నేను అట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదో ఇందులో లేను ఓకే మాస్టర్ ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చెప్పొచ్చు ఏం కదా సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ మీరు మీ మీ పేరు కూడా లిస్ట్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అలాంటి ఇంత పెద్ద మాస్టర్ కేవలం అంటే మాట దురుసుతనం వల్ల లేకపోతే మాట వినకపోవటం వల్ల లేకపోతే కొంచెం యాటిట్యూడ్ వల్ల ఆఫర్లు పోగొట్టుకున్నారు ఆ టైంలో అని కొంతమంది మాస్టర్స్ చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే చాలా టాలెంట్ ఉన్న మాస్టర్ ఆయన కంపేర్ టు మాకన్నా కూడా ఎక్కువ టాలెంట్ ఉంది కేవలం కొంత తెలిసి తెలియని తనం అనొచ్చు లేకపోతే దాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియదు ఇలా మాస్టర్కి అవకాశాలు పోయాయి దూరం ఇండస్ట్రీ పెట్టింది అనే మాట వాస్తవం నేను స్టిల్ వర్క్ చేస్తాను నేను నాకు ఇంకా స్టిల్ వర్క్ వస్తుంది నేను కొన్ని రిఫ్యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే అట్లా ఏం లేదు నేను పెద్దవాళ్ళతో ఎక్కువ వెళ్ళి వర్క్ అడిగే టైప్ కాదు ముందు నుంచి కూడా ఏ హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళి వర్క్ ఇవ్వండి అనేసి అట్లా వెళ్ళే టైప్ నాకు వచ్చే వరకు నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అంతే తప్పితే ఇప్పుడు ఉన్నంత మీడియా అప్పుడు లేకపోయినా ఏమాత్రం ఇక్కడ ఉన్న పేపర్లోనే వేస్తారుగా అంతే కదా ఇప్పుడు నా దురుస్తనం ఉంది అనుకోండి ఈజీగా ఇప్పుడు బ్యాడ్ అనేది తొందర స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలా చేసి ఉండొచ్చు మేబీ ఉండు ఉండి ఉంటే పేపర్లు వేసేవాళ్ళు లేకపోతే పది మంది అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళు బట్ నాకు షూటింగ్స్ కంపల్సరిగా ఎప్పుడు నా నా రొటీన్గా వచ్చి వస్తూనే ఉన్నాయి నేను చేస్తూనే ఉన్నాను ఒకటి అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ అంటే రోజు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తిరగడము కనపడము నాకు ఇంకో సాంగ్ ఇవ్వండి అను అట్లా అడిగింది లేదు అడగను కూడా అదో చిన్న నా అది నా వరకు నేను రిగ్రెట్ అయ్యేది ఏంటంటే వీళ్ళు కనపడను కనపడాలి కనపడాలి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బోల్డ్ అని ర్యాప్ కానీ ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు బిజీ లాగా ఉంటారు సో దానివల్లే కానీ మాట దురుస్తాను అట్లాంటివి అన్నది అదంటే ట్రాష్ ఓకే బట్ ఇప్పుడున్న యూత్ ఇప్పుడున్న స్టైల్ ఇప్పుడున్న అది అందుకోగలరా ఆ గ్రాప్సింగ్ పవర్ ఈజీగా అంటే ఇప్పుడున్న హీరోస్ ఎలా అయిపోయారంటే అంటే ఎంత వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఉంటే ఆడియన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంట కింద ఫ్లోర్ మూవ్మెంట్స్ చేస్తే ఎక్కువ విజువల్ చేస్తారు ఇట్లా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అట్లా అయిపోయింది కదా ఏదైనా చేయొచ్చండి సరే ఓకే ఇన్ కేసు ఇప్పుడు నేను చేయాలి అనుకుంటే చేయించాలి అనుకుంటే నాకు ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటాడు నేను నేను అనుకున్న మూమెంట్స్ని ఇలా చేయి ఇలా చేయని వాళ్ళతో కంపోజ్ చేయించేసి కూడా చేయించవచ్చు ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఇప్పుడు ప్రభుదేవ్ అన్నాడు ఆయనే వెళ్ళి దేకేసి అని చేయించాలని అవసరం లేదు ఐడియాలజీ ఉంటే చాలు మనం చేయించవచ్చు ఐడియాలజీకి బోల్డ్ స్టఫ్ ఉంది ఇంతకుముందు అంటే స్టఫ్ లేదు ఇప్పుడు బోల్డ్ అంత స్టఫ్ ఉంది ఏ ఏ ఫారిన్ విజువల్స్ తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో నుంచి మనం దాన్ని మార్చి చేసి వేసుకోవచ్చు అది పెద్ద విషయమే కాదు ఏదైనా ఇంకా నేను ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక యాడ్ ఒకటి చేశాను దాంట్లో మిగతా వాళ్ళు చెప్తుంది సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఎనర్జీ అసలు తగ్గలేదు అని ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఊపి వచ్చేస్తుంది సో చేయడానికి ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా చేయించవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు అలా కాకపోతే ఇన్నేళ్ళు చాలామంది మాసం సరోజ్ ఖాన్ గారిని చూశారంటే చనిపోయే చివరి వరకు కూడా ఆయన సాంగ్స్ అన్నీ అన్నాను సుందరం గారు ఇప్పుడు కూడా చేయమంటే చేయలేరు ఆయన చేస్తారు చేయించగలరు కూడా అట్లా వెళ్ళదు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక ఒక పీరియడ్లో ఒకళ్ళు చేస్తున్న ఊపులో వెళ్ళిపోతాయి ఎవరైతే ఇప్పుడు సక్సెస్ కొట్టి ఉంటారో ఆ మాస్టరే వాళ్ళ ముక్కులు కోరుకోవడంలో న్యాయం ఉంది ధర్మం సక్సెస్ ఒకటను మీ మాస్టర్స్ చాలామంది కొంతమంది బాగా పీక్లో ఉన్నప్పుడు టక్కన డి అనే ఒక షో రావటం వల్ల చాలా మంది మాస్టర్లు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వటం అండ్ హీరోస్ యూత్ కి బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఓకే వీళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుంది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది మనం ఒక మాట అన్నా కానీ పెద్దగా పట్టించుకోరు సీనియర్స్ అయితే కొంచెం మనం ఉంటుంది కదా రకరకాల ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉంటాయి వీటి వల్ల కొంత అప్పుడున్న మాస్టర్స్ కూడా ఆఫర్స్ తగ్గాయంటే మీరు ఏకీ భవిస్తారా ఎప్పుడైతే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ షోలు వచ్చాయో పుట్టగొడుగులాగా వచ్చారు కదా మాస్టర్ లైక్ శేఖర్ కావచ్చు జానీ కావచ్చు రఘు అదే అంటాను ఎప్పటికీ ఒక కొత్తదనం వస్తూనే ఉంటుంది దాన్ని అది దాని తప్పు కాదు అది దాన్ని ఖండించే ఇది ఉండదు అలా వస్తేనే కొత్త ప్రభుదేవ్ వచ్చాడు కొత్త లారెన్స్ వచ్చాడు కొత్త మా 
అందరూ అందరూ ఎప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక కొత్త వస్తూనే ఉంటుంది సో వాళ్ళు వచ్చారు కదా అనేసి అనుకోవడంలో జలసోడంలో పాయింట్ లేదు నాకు తెలిసి నేను నేను అది యాక్సెప్ట్ చేయను ఎప్పుడు ఇంకోళ్ళు వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ స్టైల్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ ఆఫ్ వెళ్తుంది అని తెలిసి వచ్చేది వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడే ప్యాటర్న్ మార్చుతారు కదా ఆ మార్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తుంది ఆ ఏదైతే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో దేనికైతే చూసి విజిల్ వేస్తున్నారు అదే బెస్ట్ డ్యాన్స్ అదే అప్పుడు ఉన్న గొప్ప డ్యాన్స్ ఓకే ఇప్పుడున్న మాస్టర్స్ లో మీ శిష్యులు అంటే ఎవరని చెప్తారు మీ దగ్గర డాన్సర్స్ నా దగ్గర ఉన్న శిష్యులు ఇక్కడ ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్నారు అంటే పెద్ద మాస్టర్స్ పర్టికులర్ నేను తయారు చేసిన వీళ్ళు అని అర్థం లేదు అదైనా ర్యాండమ్గా వస్తూ పోతుంటారు అస్టెంట్స్ ఏంటి మీకు ఆ ముద్ర ఎందుకు పడిపోయింది చెన్నై మాస్టర్ అని పేరు కృష్ణారెడ్డి పూర్తిగా తెలుగువారు కరెక్ట్ చెన్నై మాస్టర్ అని ఒక ముద్ర పడిపోయి చెన్నై మాస్టర్ కావటం వల్ల మీకు ఆఫర్లు కూడా రావటం కూడా తగ్గిందని నేను విన్నాను అవునవును నిజమే ఏంటంటే ఇక్కడ మాస్టర్ ఇనాన్మస్గా బాగా పెరిగారు బాగా చేస్తున్నారు స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంతకుముందు అంటే లేదు అందువల్ల చెన్నై నుంచి మాస్టర్ వచ్చేవాళ్ళు సాంగ్స్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు నేను అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చి ఉండిపోయాను ఇక్కడే ఉండిపోయాను నేను ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి సో మనకు సాంగ్ వచ్చినప్పుడు డాన్స్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సో నేను మాత్రం ఇక్కడే ఉండేవాడిని సో ఇది ఈ కాస్త ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు డి అన్నది ఈ మాస్టర్స్ కంత ఎలా ఒక మంచి ఒక ఆపర్చునిటీగా ఇలా మారిందో వాళ్ళు టాలెంట్ కూడా ఉంది వాళ్ళు చేయగలరని తెలిసిందో అలాగే వాళ్ళు తెలిసి వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న డాన్సర్లు ఇక్కడ ఉన్న మాస్టర్లు అందరూ సెటిల్డ్ అయ్యి బాగా ఈ సెటిల్ అవ్వడమే కాకుండా ఇక్కడ నుంచి తమిళ్లో చేయించుకుంటున్నారు అవును కన్నడలో చేయించుకుంటున్నారు హిందీలో చేయించుకుంటున్నారు సో కొత్తతనంగానో లేకపోతే కొత్త తరము లేకపోతే ఇప్పుడు కరెంట్లో మన తెలుగు సినిమాని చూడని ఆడియన్సే లేరు హిందీలో కానీ మలయాళం కానీ ఎవరైనా సరే కన్నడ అయినా సరే తమిళ్లో ఇక్కడ మాస్టర్లు చేస్తున్న ఈ ఇప్పుడు ఉన్న కాంటెంపరీ స్టైల్ని నచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళి మాకు కూడా చేయించుకుందామని హీరోలకు ఉంటుంది అలా ఇంప్రూవ్ అయ్యి అలా జరుగుతుంది సో నేను ఇప్పుడు చెన్నై నుంచి తీసుకోవాలి నా స్టెండ్లో లేకపోతే మా డాన్స్లో రావాలంటే అదే మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అంటారు అంతే కదా ఆబ్వియస్గా అంటే మీరు కార్డు ఇక్కడికి మార్పించుకోలేదు మళ్ళీ మార్చుకోవడానికి నేను చా ట్రై చేశాను ఇక్కడ కొంతమంది అది పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ అంటారు లేకపోతే ఏంటో అది నేను చెప్పకూడదు ట్రై చేశాను అదో ఇస్తా ఉండి అదో ఇస్తా ఉండి అంటా ఉన్నారు తోస్తూ తోస్తూ తోస్తే నాకు కూడా చిన్న సరే ఎంత అన్నాడు నేను మామూలుగానే ఎవరి దగ్గర అది బండి ఇది అండి నడగే రకం కదా సరే ఓకే చేసాం నేను ఇంకొక వేరే ఏదైనా గ్రోత్ని చూసుకోవాలని నా ఐడియాలో ఉన్నాను అండ్ మరో చెన్నై నుంచి చాలా మంది మాస్టర్లు వస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు షోబీ కావచ్చు బాబా భాస్కర్ కావచ్చు చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు రేష తీసుకుంటే మీరు ఏదైనా సినిమా చూసి ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ సినిమాలో ఈ మాస్టర్లు ఉన్నారని ఉంటే ఇక్కడ లోకల్ మాస్టర్స్ అన్నారు అంటే మీ టైంలో అంటేనేమో సింగిల్ కార్డ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఇద్దరు మాస్టర్లు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు సాంగ్ ఒక మాస్టర్ అయిపోయారు అవును అలా ఉంటాయి అంటే మరోవర్ ఇప్పుడు భజన బ్యాచ్లు కూడా ఎక్కువైపోయినాయి కదా నీకు తెలియదు అది అలా కాదు భజన బ్యాచ్ అంటే దేనికోసం భజన అంటే సాంగ్స్ కోసమే కదా అదే అండి ఇప్పుడు టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ భజన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు కదా డైలీ వెళ్ళి కలవాలంటే కలవాల్సింది అందుకే కదా కలవడం భజన కాదు కలవడం అన్నది వాళ్ళని గుర్తు చేయడం సార్ మనం చేసే ఇంతకుముందు మళ్ళీ చేయాలి సార్ నాకు ఈసారి ఇలాంటి సాంగ్ ఇవ్వండి అని అడగడం వేరు వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు కదా ఆ బ్యాచ్ కూడా నేనైతే నేను ఇల్లను చూడను నేను ఎవరు సెట్లను కనబడి మీరు కావాలంటే చూడండి ఏ సెట్లను నా ప్రమేయం లేని సెట్కి వెళ్ళినా అన్న ఓకే అదేంటో నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు రారా బాబు అంటారు వెళ్ళను అంటే ఇప్పటికి కూడా యూత్కి తగ్గట్లేదు ఎక్కడ మీ జనరేషన్ హీరోస్ కూడా లైక్ చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు మళ్ళీ వెంకటేష్ గారితో ఎన్ని మంచి సినిమాలు తీశారు మీరు రాజా సూర్యవంశం మల్లేశ్వరి మల్లేశ్వరిలో సూపర్ టూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అన్ని ఆ ర్యాపం ఉంది కదా మాస్టర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతున్నారు ఎప్పుడు పిల్లరా కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్కి ఇంత టాలెంట్ ఉంది ఇన్ని మంచి సాంగ్స్ చేసాం టాలెంట్ ఏమి సార్ కొత్త కొత్త టాలెంట్లు వస్తున్నప్పుడు టాలెంట్ పక్కన పెట్టేద్దాం అంటారా అట్లా కాదు కొత్త వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చేశాను ఇంకోళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి కదా అవకాశం ఉండాలి కదా అందుకే అంటున్నా సార్ ఏంటి సార్ కొత్త వాళ్ళకైనా మాకు కూడా ఇవ్వరా అని వెళ్ళాలి ఏ అదేంటి అలా
నేను ఏదో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నానా ఎందుకు లేత వాళ్ళు పిల్లలు అన్న ఫీల్ అవుతుంటాను నేనే నాకే వెళ్ళాలంటే కొంచెం సంకోచంగా ఉంటుంది అంతే తప్పితే ఇంకోటి ఏంటంటే లైఫ్లో ఇదొక్కటే రా అనుకో అనుకునే రకం కాదు ఇది నా వృత్తిపరంగా నేను చేసుకుంటే వెళ్ళా ఇంకా వేరే ఇంకేదైనా ట్రై చేద్దాం ఇంకో ఏదో కొత్త చూద్దాం అన్న ఒక ఇది ఉంటుంది నాలుగు నాకు మాత్రం ఉంది ట్రై చేస్తాం సక్సెస్ అవుతే మళ్ళీ ఇంకోసారి కలిసి ఇంకో రకమైన ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అండ్ ఇండస్ట్రీలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు ఆ రోజుల్లో ఈ కృష్ణారెడ్డి రెడ్డి అనే పదం అనేది కృష్ణారెడ్డికి ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా తెలియదు నాకు నిజంగా చెప్పండి నిజంగా నాకు ఆ రెడ్డిలో ఏం పిలుస్తాం మన వద్దులే అది అది అలా అలా అది ఇప్పుడు మా మా ప్రభుదేవ రెడ్డి రెడ్డిని అలవాటు చేయడం వల్ల అది ఏందో ఏమో తెలియదు నిజంగా నాకు నేను పెరిగిందంటే చెన్నై నా నేను చెప్పడం నా మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్గా కర్నూలులో పుట్టా కర్నూలులో పుడితే మా మదరు సినిమా యాక్టర్ చేయాలని అన్న అనేసి తను చెన్నైకి తీసుకెళ్ళింది తర్వాత అలా మెల్లగా మొత్తం షిఫ్ట్ అయిపోయాం అది ఒక కథ ఓకే సో నేను నా చైల్డ్హుడ్లోనే నేను చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఈ రెడ్డి అన్న క్యాస్టు రాజులు అన్న క్యాస్టు కమ్మ కాపు ఇవి తెలియదు నాకు అది లేదు అక్కడ ఎందుకంటే నేను ఎంటైర్గా తమిళ వాళ్ళతోనే తిరుగుతా ఉన్నా తమిళ వాళ్ళలోనే ఉంటున్నా చదివిందేమో తెలుగు స్కూల్లోనే మళ్ళీ కానీ అక్కడ అంత ప్రాబ్లం చూపించలేదు నాకు మా నేను చదివింది అక్కడ కేసరి స్కూల్ అరవింద్ గారి దగ్గర నుంచి గోపాలరెడ్డి గారి నుంచి రవిరాజ్ గారు అందరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా అక్కడే చదివారు అదే స్కూల్లో మోహన్ బాబు గారు ఆ స్కూల్లో పీటీ మాస్టర్ అవును తేనాపేట దగ్గర బస్ కేసరి స్కూల్లో అంటే ఆ పాత తరం ఉన్న టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి బోల్డ్ అంతమంది ఉన్నారు సాగర్ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ అందరూ వాళ్ళంతా కూడా కేసరి స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే రామకృష్ణ వాళ్ళు చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు సో మాకు క్యాస్ట్ వల్ల ఇలా ఉంటుంది అని నేను నాకు తెలియలేదు దానివల్ల ఎఫెక్ట్ తెలియకుండా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు కదా అదే అంటే నాకు తెలియదు బట్ దానివల్ల నాకు ఎవరైనా వర్క్ ఇవ్వలేకపోయారా లేకపోతే వాళ్ళంతా నన్ను సైడ్ చేస్తున్నారన్నది నేను ఎందుకంటే నేను అందరి దగ్గర వర్క్ చేశాను అందరు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సౌకర్యం రాఘవేంద్ర గారి సినిమాలు చేశాను రోదన్ రామ్ రెడ్డి గారిని చేశాను ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు గురుగారు ఏవి గారు ఏవి గారు ఎంత ప్రేమించేవాడు అంటే ఆయన నేను చెప్పాను చాలా గొప్ప మనిషి అని ఆయన సినిమాలు చేశాను బోల్డ్ సినిమాలు ఎవరు నన్ను నన్ను అంటే నేను చాలా ముందు నుంచి చూసి రెడ్డి రెడ్డి అన్నది వాళ్ళకి ఆ క్యాష్గా కాకుండా పేరుగా అయిపోయిందో ఏమో తెలియదు నన్ను అయితే ఇప్పుడు తేడాగా చూసింది లేదు అందరూ నన్ను నేను అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళే ఓకే బాగా డిమాండ్ చేసే అదో మాస్టర్ రెమ్యూనరేషన్ ఆ టైంలో పీక్లో ఉన్నారు కదా నేను అదే అండి నాకు పెద్దగా రేట్లు మాట్లాడుకోవడం తెలుసు కంపెనీల వాళ్ళు సార్ ఏంటి సార్ అంటే ఇదే అండి ఓకే సార్ వెళ్తాను అంతే అంతే ఇలా హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అంటే ఏమని చెప్తారా హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ చాలా సరదాగా జరిగాయి సార్ నాకు అంటే లక్షల్లోనే ఉంది కదా లక్షల్లో అంటే నేను తీసుకున్నది చాలా తక్కువ అండి మామూలుగా నేను అదే చెప్తున్నా కదా డిమాండ్ చేసేవాడిని కాదు పర్టికులర్ ఇంత ఇస్తే చేస్తారా అన్న ఒక ఇది రాకూడదు అన్న ఒక ఇది ఉంది నాకు మనం ఆరోగ్యంగా చేసుకోవాలి మరీ చీప్గా ఏమి ట్రీట్ చేయరు కదా సో అందుకని ఎక్కువ అడిగేయడము లేకపోతే వాళ్ళు అలా అనుకోవడము అన్న కూడా వద్దు అనిపించింది సో హ్యాపీగా నా ఇస్తున్నారు తీసుకున్నాం అయిపోయింది నడవాలి అంతే ఎస్ ఏంటి ఇప్పుడు కృష్ణారెడ్డి గారి పొజిషన్ అంటే ఏమని చెప్తారు పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మీరు అంతా ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఆఫర్స్ పరంగా కానీ ఇండస్ట్రీ పరంగా యువర్ హ్యాపీ మాస్టర్ హ్యాపీ అండి డెఫినెట్గా వేయండి ఏమి లేకుండా వచ్చి ఒక స్తోమ తెచ్చింది పేరు ఇచ్చింది అంతో ఎంతో ఆస్తులు ఇచ్చింది అంటే సూపర్ సినిమాకి ఇంకా థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ఎలా ఉంటాం అండి సినిమా ఓవరాల్ సినిమా ఒక తెలుగే కాకుండా తమిళ్ కన్నడ మలయాళం కూడా అందరూ అంద పనిచేసాం అందరూ అందరి యొక్క ఇది ఉండబట్టే కదా ఈరోజు ఒక మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నాము ఒక మంచి కార్లో తిరుగుతున్నాము పిల్లల్ని చదివించు బా బాగా చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇల్లు ఉందంటే డెఫినెట్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చే అంత బెస్ట్ ఇది కరెక్ట్గా మనం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే హ్యాపీ హాస్టల్ ఇచ్చింది అన్న చాలా ఇంకా సూపర్ అండ్ రవితేజ గారితో కూడా సూపర్ టూపర్ హిట్స్ మూవీస్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎక్కడి నుంచి జర్నీ మీ ఇద్దరు సింధూరం 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 నుంచి సింధూరం హాయ్ హాయ్ రే హాయ్ రే హాయ్ జామ్ పండు రాయ్ అక్కడి నుంచి పూరితో కనెక్ట్ అవ్వడం కూడా రవితేజని ఆయన ఫ్రెండ్ చేశారు ఫ్రెండ్ పరిచయం చేశారు 
అది శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యానికి ఒక సాంగ్ కింద పిలిచారు ఆ ఒక సాంగ్ కాస్త మూడు సాంగ్లు వేయాలి అక్కడ నుంచి పూరికి బాగా నచ్చింది బద్రీకి చేశాను పూరి ఒక ఫస్ట్ సినిమా బద్రీయే కాకపోతే బద్రీ వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలిచి చేయించుకున్నారు అప్పటికి పూరి నాకు తెలియదు తెలీదు సెట్కి కూడా వచ్చేవారు కాదని డైరెక్టర్ గారు వచ్చారంటే చూస్తే హలో సార్ సార్ ఇలా చేసిన అలా చేసిన మీరు చేయండి మీరు చేయండి ఓకే ఓకే అనేవారు సో దాని తర్వాత ఈయన రవితేజ గారు శ్రవణ సుబ్రహ్మణ్యంకి పెళ్ళడం అంటే తెలుసు మేము చేసాము ఆ దాంట్లో మూడు సాంగ్ చేసాం రామ సక్కని బంగారు బొమ్మ రాసలీలకు వస్తావా ఆ సాంగ్ తర్వాత అదే లాస్ట్లో సాంగ్ వస్తుంది నీ కోసం వేచి వేచి చూసాను నయనం అక్కడి నుంచి పూరి గారితో కంటిన్యూగా ఆయన ఏదో అమ్మాయి ఆయన సినిమా అన్ని వన్ ఫోర్ త్రీ దాకా చేశాను సూపర్ నుంచి అక్కడ నుంచి చిన్న చేంజ్ వచ్చింది ఓకే ఈడియట్ లో కూడా ఒక రెండు సాంగ్ చేశాను అందరు చాలా మంది అనుకుంటారు దీంట్లో చాలా మంది అనుకుంటారు చూపులతో కూర్చి కూర్చి నేనే చేశాను అనుకుంటారు అది కాదు నేను కాదు అది చేసింది బాంబే కుర్రాడు బాబీ అని నేను చేసింది ఓపెనింగ్ సాంగ్ సరా సరా సై 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 చిన్న చిన్నది అది లాస్ట్ సాంగ్ జయ వీరాంజనేయ జయ వీరస్వరి అందులో సోలో సాంగ్ నేనే చేసుకోవాల్సి ఉన్నది అది ఒక చిన్న అనుకోకుండా జరిగిన విషయం అది అది నేను కాదు యాక్చువల్గా చేయాల్సిందే సాంగ్ నేనే చేయాలి కాకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ లేదు ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి తనికల భరణి గారు గద్దర్లా పాడుకుంటే వెళ్ళేలాగా అనుకున్నారు ఆయన ఓకే ఓకే తర్వాత ఆ కాన్సర్ట్ అంతా మార్చి చేసింది నేనే అంటే అంత లాంగ్ జర్నీ చేశారు కదా మాస్టర్ పూరి గారితో ఒకసారిగా పూరి గారికి మీకు ఎక్కడ చేయడండి అసలుకి చెడ్డం కాదండి సమస్య చేశారు ఆయన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరితో చెడ్డము ఇదును సందర్భాలు మారుతూ ఉంటాయి మారుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకొక ఇంకో స్టెప్లు వెళ్తుంటారు ఇంకొక స్టైల్ వెళ్తుంటారు అంతే తప్పితే నాతో చెడిపోయింది లేకపోతే మా ఇద్దరికి ఏదన్నా అట్లా ఏం లేదు నేను కూడా అదే చెప్పాను కదా వన్స్ వాళ్ళు వేరు ఇంకో ప్యాటర్న్లు వెళ్తున్నారంటే ఓకే డెట్ ఇట్ బియర్ నేను అనే రకం నేను అంటే డైరెక్టర్లు ఈ ప్యాటర్న్లో మీతో చేయించుకున్న వాళ్ళు వేరే ప్యాటర్న్ మార్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మాస్టర్లు కూడా వేరే ప్యాటర్న్లో చేయగలరు కదా అర్థం అన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు కలిసి ఒక ప్యాటర్న్లో మూవీ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ప్యాటర్న్ తగ్గట్టు వర్క్ చేశారు వాళ్ళు ప్యాటర్న్ మారి ఇంకొక స్టైల్కి వెళ్ళిపోతారు కదా అప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఉన్న కొరియోగ్రాఫర్ ఈ స్టైల్ అందుకోలేరా లేకపోతే ఆహా అట్లా ఉండదు సార్ అందుకోవడాలు కాన్సెప్ట్ సాంగ్ దీనికోసం వస్తుంది అనేది డైరెక్టర్ చేసుకునే విషయం దానికోసం అయినా మ్యూజిక్ చేయించుకుంటాడు ఇక్కడ చేసేది ఎవరు ముఖ్యంగా అంటే హీరో హీరోకి ఏదన్నా అభిరుచి ఉందో లేకపోతే ఆయనకు ఒక మాస్ మీద ఒక ఉందో ఆయన చెప్తాడు సో వాళ్ళు వస్తారు అలా రావడం వల్ల కొంచెం చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అంతే ఇప్పుడు సడన్గా నేను వచ్చి ఇంకొక హీరోతో జల్లి అవ్వాలి అంటే ఆ హీరోకి అన్న సార్ వాళ్ళు వస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలి సార్ నాకు ఇదైతే సూపర్ సార్ ఇది రే అది కామన్ అని చెప్పాను కదా అది కామన్ ఇప్పుడు అది అది వాళ్ళ వాళ్ళ రేపు అందువల్లనే మార్పులు వస్తాయి అంటున్నా ఆ మార్పులు రాకుండా మాత్రం మనం ఎవరు ఏం చేయలేము ఆ జెల్ అనేది అంత ఫేవికిక్ బాండ్ అనేది ఎట్లా తయారవుతుంది సార్ నేను ఇంకా చెప్పాను కదా అందుకే తయారవుతుంది ఊరికనే ఇప్పుడు మాస్టర్ అనే వాళ్ళు సాంగ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అందరూ అదేనండి ఇప్పుడు ఆ అటాచ్మెంట్ ఉంటేనే కదా హీరో కూడా కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేది అది వడ్డించేవాడు మనోడైతే అన్నట్టు అంతే మరి హీరో ఎంటైర్ గా హీరోతో జెల్ అయ్యి హీరోకి నచ్చుంటే వాళ్ళకి ఇస్తా ఉంటారు జల్లులు పూసి మిగతా ఇండస్ట్రీలో కూడా చేస్తున్నారు అనమాట నార్త్లో కూడా ఎట్లాగా ఉంది వాళ్ళు కొంచెం ఇంటర్వ్యూలు పిలిస్తే అసలు ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రతి వాళ్ళు ఫీలింగ్స్ అండి ఎప్పుడు అట్లా అంటే ఏ మనిషి నేను నడిపించదు ఏ మనిషి అయినా వస్తారు ఇక్కడికి రావాలి వచ్చే టైం అవుతుంది అంటే నేను వేరే ఉద్దేశంతో అంటలేదు ఏ ఏ మాస్టర్ అయినా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మించిన గొప్ప మాస్టర్లు అంటే ఎవరు ఉంటారని చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు ఒక జనరేషన్లో ఒక లెగసీ ఒక కంటిన్యూ చేశారు అలా సి మీరు కావచ్చు సుందర మాస్టర్ గారు కావచ్చు తారా మాస్టర్ గారు అంటే పెద్ద పెద్ద తరుణ్ మాస్టర్ రేఖా ప్రకాష్ చింది ప్రకాష్ పోల్చుకొని కూడా లేదు అది నేను చెప్తుంది మాస్టర్ అంటే ఒక టైంలో ఒక ఎరా నడిచింది అంతకన్నా గొప్ప మాస్టర్లు అయితే కాదు కదా ఇప్పుడున్న వాళ్ళు సార్ అంత బ్లెస్సింగ్ సార్ మాకు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాము మేము వాళ్ళని చూసి వచ్చాము సో మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ అయిపోతే అంతా ఈక్వల్ అయిపోరండి వాళ్ళకున్న మర్యాద వాళ్ళకున్న హైట్స్ మా మనసులో ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే చాలా మంది మాస్టర్స్ కూడా చెప్పావు కదా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు పాత వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసే మాస్టర్లు అంతా జిమ్నాస్టిక్ చేస్తున్నారు డ్యాన్స్ అని ఎవరు చెప్పాడు వాడికి వాళ్ళకి
జనాలకు నచ్చిందా అదేనండి అంటే అదే ఫైనల్ డెసిషన్ జనాలకు నచ్చింది ఆ జనాలు చూసి నచ్చే వరకు క్లాస్ కొట్టే వరకు కొడతారు అది బోర్ కొట్టిందంటే అక్కడ ఆపేస్తారు ఇంకొక వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి మారుస్తారు ఇంకోటి నచ్చితే దాన్నే అప్లాస్ ఇస్తారో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో ఎవరైతే ఆ యొక్క పల్సిని పట్టుకొని ఇలా చేస్తే వీళ్ళు నచ్చుతుంది అని చేస్తే వాళ్ళే మాస్టర్స్ అంతే అంతే ఒక టైంలో ఉన్నదానికి ఇప్పటికీ తేడా ఏంటంటే మీకు వరల్డ్ మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది రీసెంట్గా ఇంటర్నెట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వరల్డ్ అన్నది ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోయింది అంతకుముందు కొంచెం గుమ్మణంగా ఉండేది చాలా పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే ఆ కంటెంట్ అన్ని చూసి దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా ఫీడ్ చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు వన్స్ అంతా ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా ఏ స్టైల్ ఉందో వాళ్ళకే తెలియదు ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఏ యొక్క ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అప్డేట్లు ఉన్నారు కాబట్టి అవును ఆ అప్డేట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళకి ఈక్వల్ అయిపోయాను అక్కడ ఇప్పుడు మీకు అమెరికాలో ఏం దొరుకుతుందో ఇక్కడ మనం అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేస్తే దొరికేస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చింతిస్తున్నారు ఎలాంటి ఐడియాలు వేస్తున్నారో ఇక్కడ చేస్తున్నారు అవును వాళ్ళ పిల్లలు ఎలాగైతే ఎంత స్పీడ్గా ఉన్నారో అంతే ఐక్యూగా ఇక్కడ ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే మన వాళ్ళు చిచ్చర పిడుగులు అండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా హైపర్గా ఉన్నారు సో ఆ డ్రాస్టిక్ రావడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ జనరేషను అలా ఆ యొక్క విజృంభణలో ఉందన్నమాట అవును బట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా మాస్టర్తో క్లాష్ వచ్చిన సందర్భం ఉందా మాస్టర్ మీకు క్లాష్ మీన్స్ డేట్స్ అంటే మీకు వచ్చిన ఆఫర్ కుదరక మీరు వేరే సినిమాకి వెళ్ళి ఆఫర్ని గూగుల్లో లాగేయటం లాగేయడం కదా ఉంటాయి ఒకసారి కుదరదు లేకపోతే ఆ మాస్టర్ ఎందుకంటే మమ్మల్ని పెట్టుకోండి అని ఇలా అట్లా తెలియదు అట్లా మీరంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి కదా ఇప్పుడు అంటాం ఆ నేను తీసింది సార్ నన్ను పెట్టుకోండి అంటే నాకు నా వరకు అయితే అది ఊహించను కూడా ఊహించాను ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా అనుకోవాలి కదా ఈ సాంగ్ ఇలాగ ఇద్దాం ఈ సాంగ్ ఇలా ఇద్దాం అని వాళ్ళకు ఉంటుంది ఒక్కరు కాదు కదా డైరెక్టర్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ కెమెరామ్యాన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించే సార్ ఈ సాంగ్ ఈయనకి ఇద్దాం అని అనుకుంటేనే కుదరద్దు కానీ ఊరికి ఆయన పీకే సీని పెట్టేయండి అని అంటారు వాళ్ళకి ఉన్నది వాళ్ళకి ఇస్తారు అసలు ఈ న్యూస్ జర్నీలో ఎప్పుడైనా బాధపడిన సందర్భం ఉన్నాయా చెన్నైలో చిన్నపట్నంలో ఎన్నో స్టోరీస్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి బాధలేదండి నిజం చెప్పాలంటే ఇదంతా గిఫ్టెడ్ అనమాట ఓకే నా వరకు అయితే నేను అదే అంటాను ఏంటి సార్ బాధలు ఏంటి బాధ అంటే ఏంటి డాన్స్ నేర్చుకున్నాము డాన్స్కి వెళ్తే ఎక్కిన బండి దగ్గర నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి చేతిలో కన్విన్స్ పెట్టి సాంగ్ అయిపోతే చేతిలో పేమెంట్ పెట్టి నీకు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి నీకు రూమ్స్ ఇచ్చి ఇన్ని చేస్తుంది ఏం బాధ డాన్స్ చేయడమే బాధ కాదే డాన్స్ అన్నది జాయ్ దానికోసమే వెళ్ళినాం అది చేయడానికి వెళ్ళినాం ఒక ఐదు సార్లు కాదు పది సార్లు చేయొచ్చు అంతేగాని అది అంటే అప్పుడు డాన్సర్గా వెళ్ళటం కూడా ఈజీ కాదు కదా చాలా కష్టం సంపాదించడం ఆ స్థానం సంపాదించుకోవడం కష్టం ఆ కష్టం అది కష్టం అనుకుంటే ఇంకా అసలు ఫోర్ కష్టం ఉంటుంది కదా కష్టం అంటే ఆ పోషన్కి వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళాలి అంటే మనం రోజు మాసం చూసి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు దేవ కొంచెం అన్న అన్న నాకు కూడా ఒకటి అన్న అని అడిగి 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 ఆ పోషన్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఆడుతున్నది బాగుంది అనుకుంటే మాసుడు ఏ నూరా నూరా అని ముందు లైన్ లైన్ పెడతారు చే వరకు మనం చేసామంటే దాని తర్వాత కంటిన్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ మాస్టర్ అయినా అంత పైన ఈ కుర్రటే కదా అనేవాళ్ళు ఆ అబ్బాయిని పెట్టండి ఆ అబ్బాయిని రమ్మని అంటే అన్నాడు నాకైతే ఐదు కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను ఫిక్స్ అనమాట సుందరం గారి గ్రూప్లో ఫిక్స్ మీరు కంప్లీట్ సుందరం మాస్టర్ దగ్గర అక్కడ చేశాను గ్యాప్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు తారా గారి దగ్గర ఓకే రఘు మాస్ దగ్గర ఓకే మన తరుణ్ మాస్ దగ్గర శివశంకర్ మాస్ దగ్గర అయ్యో శివశంకర్ గారి గురించి చెప్పకపోతే అసలు శివశంకర్ మాస్టర్ ఈ లవ్స్ మేము వెరీ మచ్ అంటే ఆయన ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా పెట్టుకోవాలని చాలా ఇష్టపడేవాడు ఎందుకంటే నేను అంత కీన్గా ఉండేవాడిని ఆయన తెలుసు అండ్ నాకు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళలేకపోయాను చెప్పాను మాస్ నేను ప్రభుతో కంటిన్యూగా చేస్తున్నాను సాంగ్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తాను మాస్ అసిస్టెంట్గా అయితే కుదరదు నాకు అనేసి సరే రాజా ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారా అనేవారు అట్లాగా చాలా గొప్ప మనిషి ఆయన ఆల్మోస్ట్ అందరు మాస్టర్ల దగ్గర చేశారు చేశాను అండి మాస్టర్ తారా మాస్టర్ ఏమైపోయారు హ్యాపీగా ఉన్నారండి ఆవిడ వాళ్ళ పిల్లలు చెన్నైలో ఉన్నారా చెన్నైలోనూ యుఎస్లోనూ లండన్లోనూ ఎక్కడ ఉన్నారు అని విన్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ అబ్బాయి లండన్లోనూ యుఎస్లోనూ ఎక్కడో పని చేస్తున్నాను అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఏదో సంథింగ్ ఓకే నాకు
మీరు ఇద్దరు మాస్టర్ల దగ్గర వర్క్ చేశారు కాబట్టి అసలు దాంట్లో నిజమే ఏంటి మాస్టర్ తారా మాస్టర్కి అండ్ సుందరం మాస్టర్కి మధ్య రిలేషన్ అనేది నిజమా మాస్టర్ నాకు తెలియదు అండి అది అవునా ఏంటో మరి బా నేను వచ్చేటప్పుడు కంత సుందర మాస్టర్ తమిళ్లో ఆయన వేరే పీక్ తెలుగులో తారా మాస్టర్ గారు పీక్ ఓకే అంత తప్పి మేము వర్క్ వర్క్ వచ్చేటప్పటికి సుందర మాస్టర్ గారి దగ్గర ఉంటే సుందరం గారు ఎప్పుడైనా గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు తారా గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను చేసేవాళ్ళం ఇట్లాంటి విషయాలు అప్పుడు అసలు మాస్టర్ గారి గురించి మాట్లాడేంత స్కోప్ ఉండేదా ఓకే షూ బాబాయ్ అసలు తెలియని ఒక రకమైన భయంతో కూడిన భక్తి ఉండేది మాస్టర్ గారితో సూటిగా కూడా మాట్లాడాను కాదు అంత అంత ఇదిగా ఉండేది ఆ తర్వాత అంటే జనరేషన్ మారింది కాబట్టి కొంచెం కూల్గా మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు అంటే మేము అంతే చూసాం కాబట్టి అదే మరి అంత ఇది ఉండకూడదు కలిసిపోవాలన్న ఇది మా అంటే ఆల్మోస్ట్ నేనైతే ఎప్పుడు అందరు డాన్సర్తో జాలీగా ఉండేవాడు ఏమో పెద్దగా పా పార్షాలిటీస్ ఏ ఉండవు నేను ఎంతో ట్రై చేశాను తారా మాస్టర్ ఇంటర్వ్యూ కోసం మెంబరబుల్ అండ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇప్పుడు కూడా మనం పాడుకుంటున్నాం అనే సాంగ్ అంటే ఒకటి ఏదన్నా గుర్తు చేసుకుంటారా మెయిన్ స్టెప్స్ కూడా భయంకరంగా వేస్తారు కదా హీరో హీరోయిన్ రెండు అసలు సూపర్ సార్ మీరు ఇలా అడిగేటప్పటికి నాకు చిరంజీవి గారు ఎన్ని సాంగ్లు ఉన్నాయి సార్ చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలి ప్రతిదీ అప్పుడు మీరు చూసి అందం బిందోళం అందరి తాము అంటే ఆవిడ చేసింది ఆ బాలీబాబుకు అలాంటి సాంగ్లు ఉన్నాయి మేడం చేసినవి చాలా ఉన్నాయి సార్ అంటే నాకు తెలిసి ఒక హీరోకి లేడీ కొరియోగ్రాఫర్ చెయ్యొచ్చు అనేది బ్రేక్ చేసింది ఆమె సరోజ్ ఖాను ఆమె ఇద్దరు కలిసి సౌత్లో ఏమా నార్త్లో ఆమె అంటే వీళ్ళకంటే ఉన్నారు పులి తమిళ్లో పులియూర్ సరోజ అని అవునవును ఆవిడ లేడీ మాస్టే ఉన్నారు సార్ దాంట్లో వీళ్ళు చాలా గొప్ప మార్పు ఇచ్చారు తారా గారు చాలా స్టైలిష్గా అప్పుడున్న జనరేషన్కి ఆ మూమెంట్లు అన్నీ చాలా బాగుంటాయి అవును నాకు కుదిరితే మీ మీ సైన్ నుంచి నేను అడిగి నేను అడిగే ఒకే ఒక హెల్త్ తారా మాస్టర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది నేను కనుక్కుని మీకు మీ ఫోన్కి నేను డీటెయిల్స్ ఇస్తాను డెఫినెట్గా షూర్ ఎందుకంటే మాస గారిని మేము ఇప్పుడు కూడా ఆ మాస గారి గురించి మేము తలుచుకుంటాం ఎందుకంటే వెరీ స్వీట్ స్వీట్ మాస్టర్ ఎన్ని మూవీస్ అంటే అలా మూవీ నేమ్స్ పడుతుంటే తారా అనే పేరు ఎన్ని సినిమాలు చూసాం బోల్డ్ ఉన్నాయి నేనే చేశాను ఆడ దగ్గర వన్ టూ అంటే టూ టన్ రోడీ అని తెలిసి ఆ తెలుగులో ఓకే వన్ టూ త్రీ తన నేను ఆ సాంగ్ లో కూడా నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను ఓకే చాలా ఉన్నాయండి దాసి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ కనుక పెట్టి గుర్తుకు రాడు అంతేగాని చాలా చాలా మీరు చేసే టైంలోనే ఎందుకు మెకానికల్లో మేము చేసాం తారా గారు కూడా చేశారు సడన్ సాంగ్ గుర్తుకురావు ఆ లైన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాంగ్స్ అంటే ఈజీ చెప్పేసి అప్పుడు సాంగ్స్ మనం చెప్పొచ్చు కానీ లేదు ఇప్పుడు అదే చెప్పేది ఏంటిగా వింటం లేదు అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సాంగ్స్ వింటూ అవి ఇక్కడే ఉన్నావా టక్మన్ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఆ సాంగ్స్ క్యాసెట్ యుగం అది క్యాసెట్ నుంచి మారిపోయింది సిడీ సిడీ నుంచి ఇప్పుడు అసలు పెన్ డ్రైవ్ పెన్ డ్రైవ్ నుంచి ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్లో మన సెల్ ఫోన్కి వచ్చేస్తుంది ఒక ఎరా ఒక హిస్టరీ ఆమె అంతే చాలా మంచి ఎనీ హ్యావ్ నిజంగా మాస్టర్ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మీ జర్నీ గురించి మీ మూవీస్ గురించి మీ లైఫ్ స్టైల్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి చాలా షేర్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఇంకా కృష్ణారెడ్డి గారి మాస్టర్ లైఫ్లో ఏంటి ఇంకా అచీవ్ అవ్వాలి ఏం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే ఆ స్టార్ హీరోలతో అందరితో వర్క్ చేశారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్తో వర్క్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏంటి మీ డ్రీమ్ ఏంటి ఇంకా నేను నాకు చిన్న చిన్న ఆశ ఉంది నేను కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ అవి చేసుకున్నా అవి కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అయ్యి అన్నీ అనుకున్న పనులు కరెక్ట్గా జరిగితే అందుకే అన్న ఇందాక మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుద్దాం అనేసి ఓకే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేయాలన్నది ఎందుకంటే ఇది ఇందులో చూసాం గ్రోత్ దీనికైనా ఒక జర్నీ కోసమే ఈ గ్యాప్ తీసుకున్నది ఓకే అంటే ఊరికే ఏదో వచ్చి చేసామనేది ఉండకూడదు ఎందుకంటే 
స్క్రిప్ట్ చేయడం అన్నది స్క్రీన్ ప్లే చేయడం అన్నది దానికి తాలూకైన కీ వర్డ్స్ డైలాగ్స్ కానీ కంటెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ క్రక్ పాయింట్ ఏంటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తున్న విధం ఏంటి ఏ బ్యాక్డ్రాప్ వెళ్తున్నాయి అండి ఇప్పుడు చాలా చేంజ్ వచ్చింది సినిమా అంటే సో ఆ చేంజ్ బాగుంటేనే కొత్తగా ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఊరికే ఏదో చేసాం ఏదో మా డాన్స్ మాస్టర్ మేము మాకు తెలుసు కెమెరా తెలుసు ఎడిటింగ్ తెలుసు అది తెలుసు అంటే కాదు నువ్వు ఎంటైర్గా ఒక కంటెంట్ని ఇస్తున్నావు అంటే ఆ కంటెంట్ బాగుండాలి ఆ కంటెంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న దాన్ని దాని మీద సాధన చేస్తూ వచ్చిన రోజు ఓకే అన్నీ అనుకున్నట్టు ఎప్పుడు సంభవించిన తర్వాత ఏదైనా చెప్పుకోవడం బాగుంటుంది కానీ దానికైనా ఈ ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి అంతా కరెక్ట్గా అనుకోవడం జరిగితే చాలామంది ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు సాంగ్స్ కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి కదా ఎమోషనల్ ఒకటి శాడ్ ఒకటి ఇంటి కట్టి ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ చేస్తారు అసలుకి సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక సీరియస్ ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పటికి హీరో హీరోయిన్ జర కలవకుండా ఉండడానికి హీరోయిన్ కొట్టి పడేస్తారు ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళేమో ఒకసారి బంధించడం ఏదో జరుగుద్ది మరి ఆడేమో అక్కడ కొట్టి పడేశారు వాడు ఎలా వస్తాడు ఈ అమ్మాయినేమో రూమ్లో కట్టేశారు ఎలా కలుస్తారు ఇల్లు ఇది ఈ వ్యాక్యూమ్ని ఎలా ఫిల్ చేయడం అన్న ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక సాంగ్ రూపంలో చెప్తారు ఓకే అది ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక కన్సెప్షన్ ఎలా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు మీ టైంలో ఎక్కువ అయ్యి ఉన్నాయి అది ఉంటాయండి ఎప్పటికీ ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు ఉన్నా స్టైల్ మారుతుంటుంది స్టైల్ మారుతుంటే బ్యాక్ డ్రాప్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈవెను ఇడియట్లో కూడా ఆయన చెప్పాడు నా కోర్టు జోలికి వస్తారే చంపేస్తా అన్నాడు ఈయనేమో పోస్టర్స్ వేసి అతికి చేస్తుంటాడు మీరు అందరూ వచ్చి న్యాయం చేయండి అనేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు వెళ్ళి నోటీసులు అవునవును అప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న సాంగ్ ఏంటంటే ప్రేమికులు ప్రేమ వర్దిల్లాలి ప్రేమికులు అంతా వర్దిల్లాలని జై వీరంజనేయ అనేసి దుమ్ము రేగే దమ్మి ఉంది అని పాటు పాడుతూ ఒకడు అక్కను ప్రేమిస్తాడు ఒకడు కుక్కను ప్రేమిస్తాడు ఒకడు పిల్లిని ప్రేమిస్తాడు ఒకడు ఇలాంటి అనేసి ఒక ప్రేమ గురించి చెప్తూ ఉంటే ఏది ఏమైనా సరే చివరికి గెలిచేది ప్రేమే అనేసి చెప్పడమే ఆ సాంగ్ అది అలాగా చెప్తూ వాళ్ళు మౌంటేజెస్లో వాళ్ళు స్టిక్కర్స్ ఏమో అతికిస్తుంటారు ఇక్కడ ఈ సాంగ్ జరుగుతుంటుంది వాళ్ళేమో దానికోసం అయిన ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఇలా వెళ్తుంది ఇలాగే యజ్ఞం సినిమాలో తీసుకున్నాం అంటే చమక్క చమక్క మని డమక్క డమక్క మని వస్తాం వస్తారు గోపిచంద్ని కొట్టి పడేస్తారు హీరోయిన్ ఏమో ఆయన్ని కలవకుండా వాళ్ళ నా ఇంట్లో ఇంట్లో రూమ్లో బంధించేస్తారు ఈ అమ్మాయిని ఈ అబ్బాయిని సేవ్ చేస్తున్న చార్మినార్లో ఉన్న అమ్మాయి బస్తీ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయికి ఆ ఊన్స్ నుంచి కాపాడుతూ ఇప్పుడు ఈడు ఎలా రివోల్ట్ అవుతాడు తన ప్రేమ కోసం ఎలా వెళ్తాడు తనకు ఆ యొక్క శక్తిని ఇచ్చేది ఎలాగా అన్న ఒక బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ సాంగ్ ఉంటుంది ప్రేమించే మనసు అంటే అది ముక్క మితువ అనేసి దైవమే ప్రేమ ప్రేమే దైవం అన్నట్టు ఒక సాంగ్ దాంట్లోనే నువ్వు రా లేచిరా నువ్వు నీ యొక్క శక్తిని మళ్ళీ కూడ పుంజుకొని వెళ్ళు అని ఒక హైప్ ఇచ్చే సాంగ్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఒక చిన్న గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది అన్న దాంట్లో డైరెక్టరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఇలాంటి ఒక సాంగ్ ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఒకటి కొన్ని కొన్ని షార్ట్లు మిస్లీడ్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న సాంగ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత వెళ్తాడు అనుకుంటారు అలా కాదు సినిమాతో పాటు సంబంధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు దాన్ని చెప్పే ప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇదే యజ్ఞంలో చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి పాడుతుంది అన్నారు ఒక నన్ను పిలిచి ఒక ఇలా ఇలా అలా అయింది అమ్మాయి పాడుతుంది కొంచెం అమ్మాయి ఇలా ఉండాలి అని అన్నాను నేను ఫీల్ అయింది అని అంటే సార్ ఇంత సీవియర్గా ఇంత సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఆడితే ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఆ అమ్మాయి చూస్తారు అలా కాకుండా ఇన్ని రెచ్చ కొట్టేలా ఉంటే బాగుంటుంది తన యొక్క ప్రేమను సాధించుకోవడానికి నువ్వు మళ్ళీ ఎల్రా బాబు అన్నట్టు ఉండాలి అంటే బాగుంటుంది అంటే బాగుంది మాస్టర్ మీ కాన్సర్ట్ మీరు ఏం కావాలో ఎలా కావాలో చేసుకోండి అని అలా అలా చేసిన సాంగ్ అది సూపర్ సో ప్రతి సినిమాలోనూ ప్ర ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్లో అప్పుడు మేము సర్దుబాలంలో వాళ్ళిద్దరికి ఫస్ట్ నైట్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరికీ వీళ్ళు చాలా పొలైట్ అయిన ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ నైట్ జరగడానికి కూడా ఒక చిన్న రసాయన చర్య జరగాలంటే ఇంకొకళ్ళు భోగమేళం అని పెట్టి జనరల్గా మన భోగమేళం పెడతారు ఎందుకంటే ఒక చిన్న కెమిస్ట్రీని మార్చడానికి సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఆడుతుంటే వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన ఆ ఫస్ట్ నైట్ జరిగే ఒక ఒక ఇది ఉంటుంది సో అలా క్లబ్ చేసి చెప్పడమే సాంగ్ యొక్క ముఖ్యమైన థీమ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ సాంగ్లో కొన్ని కొన్ని సినిమాగా లెంత్గా చెప్పడం కంటే స్క్యూస్ చేస
అని అటెంప్ట్ చేసి ఈ ఈ ర్యాప్ ఉందా నేను ముందే చెప్పాను పెద్ద ఫోన్ చేయను ఎక్కడ కలిసి తల వస్తే బాగున్నారా మాట్లాడుకున్నా తప్పితే అంత వెళ్ళి సో లాస్ట్ టైం ఫైనల్గా కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్ని ఏ సిగ్నేచర్తో ఉంటే ఎలా ఉంటే ఏ గెటప్లో ఉంటే ఎక్కువ గుర్తుపడతారు ఒకసారి చూపించారా మాకు ఏం లేదు సార్ కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్ అంటే ఇలా క్యాప్ వేసుకొని ఓకే ఓ ఇలా ఉంటే కృష్ణారెడ్డి మాస్టర్ దిస్ ఇస్ మీ ఓ సూపర్ గ్రేట్ విష్ యూ గుడ్ లక్ మాస్టర్ నేను అనుకున్న డ్రీమ్స్ అండ్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీగా ఉండాలి ఇలానే ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ యాజ్ ఏ కొరియోగ్రాఫర్గా కూడా మళ్ళీ చేస్తూనే ఉండాలి మంచి సాంగ్ త్వరలో చూడ చూడాలి తెర మీద మిమ్మల్ని అండ్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడగ్గానే యాక్సెప్ట్ చేశారు స్క్రీన్ మీదకి పెద్దగా రారు అలాంటి స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి ఈరోజు చాలా విశేషాలు షేర్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చిన మాస్టర్ ఏమయ్యారు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అని తెలుసుకోవాలనుకున్న ఆడియన్స్కి సో మీరు ఇచ్చిన మంచి ఇంటర్వ్యూ అయితే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సేమ్ టు రోషన్ థ్యాంక్స్ టు ద ఆపర్చునిటీ